क्या है कि सावित्री आज फिर आखिर सेठ जी के लिए आप कब तक अपनी जान खतरे में डालेंगे देखो सावित्री सेठ जी के हम पर बहुत एहसान है अगर मेरे खून का एक एक खतरा भी उनके किसी काम आ सके तो भी कम है लेकिन अपनी जान खतरे में डालने के बजाय आप पुलिस को क्यों नहीं बता देते वो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि सेठ जी के सौतेले भाई गिरधर पर मुझे सिर्फ शक है पूरा यकीन नहीं आप हाँ, दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए याद करो सावित्री जब अपना अर्जुन बहुत बीमार था और यहाँ के सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो सेठ जी ने अमेरिका से डॉक्टर्स बुलवाए थे लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया था क्या हम उनके एहसान कभी भूल सकते हैं कैसी बातें कर रहे हो सावित्री की वजह से आज हमारा राजकुमार जिंदा है मां के दूध की कीमत भला पैसे से चुकाई जा सकती है अगर तुम दोनों नहीं होते तो हमारे खानदान का नामो निशान तक मिट गया होता सेठ जी आपने आने की तकलीफ क्यों की मुझे बुला लिया होता नहीं भीम सिंह आज कुछ बात ही ऐसी है कि हमें खुद आना पड़ा आज हमने अपनी पूरी जायदाद का ट्रस्टी सावित्री बहन को बना दिया जी मुझे हाँ बहन हम लोगों की जान को तो हमेशा खतरा ही रहता है इसलिए अगर हमें कुछ हो जाए तो राजकुमार की देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए वैसे भी राजू तो तुम्हें अपनी माँ ही समझता है जी जी ट्रस्ट के कागजात सावित्री बहन के हवाले कर जी ठीक है और जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं राजकुमार को हमारे दोस्त माथुर के पास लंदन भिजवा दीजिए ओके सर जी आपने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कहीं लोग इसे गलत न समझ बैठे कि कहीं हम आपके पैसे हैं। मैं लोगों की परवाह नहीं किया करता मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है और फिर मेरा तुम लोगों के सिवा है देखभाल करूंगी बेटा जी आप राजा को लेकर यहाँ से चले जाइए लेकिन आपको इस हालत में मैं वैसे कीजिए जैसे मैं कह रही जाइए यहाँ से लोग ऐसा ना समझे पैसे की वजह से किया उसका किसने मर्डर किया उसको बताओ बताओ मुश्किल से हम तुम्हारा सन का निशाने को बचा कर लाया मगर इसकी इसकी माँ कहा है माँ कहा है इसकी वो, वो, 
बोलो 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 बेहया बेकरम तूने औरत जाति का अपमान किया है एक वो सावित्री थी जो अपने पति सत्यावान को यमराज से वापस मांग लाई और एक तू है जिसने दौलत के लालच में अपने पति की बलि चढ़ा दी नहीं नहीं ये सब झूठ है पिताजी झूठ है चली जा यहाँ से इससे पहले कि मेरे जले हुए दिल से कोई बद दुआ निकले और तुझे जला कर खाक कर डाले चली जा चली जा मैं कहता हूँ ठीक है अगर मेरे नसीब में यही लिखा है मैं चली जाती हूँ मगर एक बार सिर्फ एक बार अर्जुन को मुझे अपने सीने से लगा लेने दीजिए सीने से तो क्या मैं तेरा मनुष्य भी उस पर नहीं पढ़ने दूंगा ये तेरा बच्चा नहीं है मेरा बच्चा है मेरा खून तूने तो अपने हिस्से का खून मेरे बेटे की जान लेकर बहा दिया अब तू अपनी औलाद मुझसे मांग रही है मगर मैं 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 किससे जाकर अपना बेटा मांगू बोल किससे मांगू हाँ आज मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है मगर एक दिन आपको मेरी बेगुनाही का सबूत मिलेगा जरूर मिलेगा आप इसी में खुश हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी ममता कुर्बान कर दूंगी अपनी छाती पर पत्थर रख लूंगी ये भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था एक माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता है तो फिर उसकी कसम खा तू तो, तो कभी उसको नहीं बताएगी कि तू तो उसकी माँ है हाँ, मैं मैं अर्जुन की कसम खाती मैं उसको कभी नहीं कहूंगी कि मैं उसकी माँ हूं अगर किसी दिन उसने आपसे ये पूछ लिया कि उसकी माँ कहाँ है तो आप कह दीजिए कि उसकी माँ भी मर गई क्या बात है महता जी सुबह सुबह कैसे आना ये अखबार देखा है आपने अखबार नहीं तो क्यों मालकिन वे से खबर तो दुख की है मगर इसी में हमारी खुशी है प्लेन क्रैश जी हाँ पूना प्लेन क्रैश में गिरदर खत्म हो गया है अब राजकुमार की जिंदगी को कोई खतरा नहीं अगर आप चाहें तो हम राजकुमार को विलायत से वापस बुलवा सकते हैं नहीं मेहता जी मैं राजकुमार की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ जब तक वो पढ़ लिख बड़ा होकर इस काबिल नहीं बन जाता कि अपने पिता का कारोबार संभाल सके उसे वहीं रहने दीजिए इससे एक मिनट में नींद आ जाएगी अर्जुन अरे ओ अर्जुन अरे सूर्य सर पे चढ़ा है भाई उठ अरे ओ अर्जुन ओ अर्जुन ना ना मैं तने नहीं जान दूंगा तुम मेरी जिंदगी हो तुम मेरे सब कुछ हो मैं नहीं जान दूंगा नहीं जान दूंगा अरे ओ अर्जुन नहीं जान दूंगा ओ अर्जुन दद्दू तुम मतलब मैं सपना देख रहा था <laughs> बोल किसका सपना देख रहा था थे? बोलना है, बता दे को बोल अरे शर्माता क्यों है बता भी बोल 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 सपने में किसको देखा तुमको <laughs> मुझको आ, मन ने देखा है कि दद्दू मन ने छोड़ के जा रहा है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं दद्दू मन ने छोड़ के मत जाना तुम मेरी जिंदगी हो तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा धत तेरे की मैं समझा था कि तू तरक्की कर गया होगा मगर तू तो भाई वैसे कर ऐसा ही है अरे जवानी के सपने में कोई मुझ जैसों को देखता है मैं क्या देखने की चीज हूँ हेलो कर लो बात देखने की चीज अरे तुम तो देखने की चीज हो सुनने की चीज हो गोद में सर रखे सोने की चीज हो मतलब दद्दू तू ही मेरा सब कुछ है तुम्हारे सपने में नहीं आएगा तो और कौन आएगा 
अरे पच्चीस का बांका जवान हो गया है मगर बुद्धू का बुद्धू ही है अरे इस उम्र में तो मन में मस्ती होती है दिल में एक तरंग होती है और सीने में अरमान होते हैं तुझे कुछ नहीं होता होता है ना क्या मुझे भी मस्ती आवे तरंग उठे सीने में अरमान जागे <laughs> अरे कैसे अरमान जागे ये तो बता दद्दू यही कि मैं अपने दद्दू की खूब सेवा करूं उसके लिए एक बढ़िया सा घर बनाऊं खूब खेती बाड़ी करूं अपने हाथों से अपने दद्दू को खाना खिलाऊं अरे यही जवानी का अरमान है ना भाई तो इससे तो बड़ा पाई बेहतर क्यों दद्दू मारी जवानी में गड़बड़ा है अरे गड़बड़ तो कोई नहीं है मगर तू ठरना तो ले दद्दू जब मैं छोटा था ना तो तू मुझे अपनी गोद में उठा के ले जावे था अभी भी ले चलना हे भगवान लोग उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं मगर ये रिवर्स में ही जावे है ओ मैं समझ गया आज से इस घर में ये रिकॉर्ड नहीं बजेगा मैं रिकॉर्ड दूसरा ही बजाऊ कौन सा रिकॉर्ड बजावेगा दद्दू जाग दर्द इशिक जाग छी 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 दद्दू बुढ़ापे में कैसी बात अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप तेरे बाप का नहीं नहीं यहीं तक ठीक है चल उठ ना तो ले उठ अपनी बात भूल गया क्या गांव से तो सिपाही भर्ती होके गया था फौज में और आया तो जब तो रिटायर अफसर बन के आया था <laughs> तूने बड़े बड़े मुलक देखे बड़ी बड़ी जबाने सीखी बड़े बड़े तजुर्बे लिए मगर तुम्हारा अर्जुन उसने तो गांव का पनगढ़ भी नहीं देखा अरे भाई इसीलिए तो तारे से सलाह करने आया हूँ की उसका क्या करूँ उसे मेरे छोरे के पास शहर भेज दे शहर नहीं चौधरी मैं अपना जवान बेटा खो चुका हूँ शहर में आप मेरा दिल नहीं मानता दशरथ सिंह कभी कभी उसी की खातिर गम को गले लगाना पड़ता है अर्जुन की जुदाई तो तुम्हें गले लगानी पड़ेगी और फिर मेरा बेटा भैरों भी तो शहर में है मैं उसे चिट्ठी लिख देता हूँ वो तुम्हारे पोते की वो ऊंचाई के हिसाब से ऊंचा उदा देखेगा और तू उसे शहर भेज देना ठीक है मैंने थारी सारी बातें सुन ली दद्दू तू मुझे शहर भेजेगा और वो भैरों मुझे बड़ा औहदा देगा मैं कोई नहीं जाना शहर भैर सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया जब मैं जवान हो गया तो कहता मुझे छोड़ के चला जा नहीं नहीं दद्दू मैं नहीं जाना सारी दुनिया छोड़ सकता हूं मैं तुझे ना छोड़ू तो क्या सारी जिंदगी तुम मेरे गले पड़ा रहेगा हाँ हाँ सारी जिंदगी तो मैं थारे गले ही पड़ा रहा हूँ आज क्या मैं थारे पे इतना बोझ बन गया हूँ कि तू मुझे इस घर से निकाल के शहर की भूल भलैया में फेंक रहा है अरे साढ़े छह फुट का मर हो कर लड़कियों जैसी बातें कर रहा है तू तो अरे कब तक यहाँ पड़ा जुतियाँ झटकाता रहेगा शहर जा अपने पैरों पर खड़ा हो तो कर लो बात अपने पैरों पे तो खड़ा हो दद्दू ये देख आ, क्या मुसीबत है लंबे की अकल कुटने में होती है पर तेरी तो लगता है जुत्ती में है अरे बाबले इस दुनिया में इंसान दो बार जन्म लेता है एक बार माँ की कोख से पैदा होकर घर आता है और दूसरी बार घर से निकलकर दुनिया में जाता है अपनी इज्जत कमाता है अपना नाम कमाता है देख तू जितना ऊंचा है ना उससे भी ऊंचा नाम कमा ताकि दुनिया को तेरा दद्दू ये कह सके कि ये रहा मेरा पोता अर्जुन नहीं देख मेरे जीते जी तू कुछ बन जा मेरा क्या भरोसा न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा बस दद्दू तेरा बुलावा है ना तो मैं जाऊंगा मैं उसको बोलूंगा दादू मैं हूं नहीं, नहीं, नहीं। तू चाहता है ना कि मैं शहर जाऊं मैं जाता हूं मैं कुछ बढ़ के दिखाता हूं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाता हूं कुछ ना तू हम हाँ। <laughs> जीते रहो बेटे जीते बस दादू तू बुलावे वाली बात ना करियो भगवान मेरा पूरी नजर से बचाए वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें जिंदगी का अपना वो राज बता दू जिस पे आगे चल के तुम्हें अमल करना होगा बेटे आज से बीस साल पहले जब तुम पंचगनी के एक स्कूल में पढ़ते थे मैं तुमसे मिलकर बंबई वापस आना चाहता था मैं जब पूना के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी को एक टिकट के लिए ऑफिसर के सामने गिड़ गिड़ाते हुए देखा उस आदमी का शायद को फैमिली मेंबर बंबई में बहुत सख्त बीमार था इसलिए उसका वहां जाना जरूरी था और हवाई जहाज में कोई सीट खाली नहीं थी मैं मुझे क्यों तरस आया और मैंने अपना टिकट उस आदमी को दे दिया वो आदमी मुझे दुआएं देता हुआ हवाई जहाज में बैठ गया वो हवाई जहाज उड़ा और वो उड़ान उस जहाज की आखिरी उड़ान थी 
क्योंकि कुछ ही मिनट बाद वो जहाज पनवेल की पहाड़ियों में टकराकर क्रैश हो गया था सब के सब मारे गए लेकिन मैं बच गया बेटे शायद मैंने जिंदगी में एक न एक काम किया था और वो था अपना क्रिकेट उस आदमी को देना अगले दिन अखबारों में मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम था और मैंने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया बेटे चूंकि मैं दुनिया की नजरों में मर चुका था समझे बेटे ये था कहानी का एक हिस्सा आओ मेरे साथ और बेटे ये है कहानी का दूसरा हिस्सा डैडी ये तो हमारी मालकी नहीं मालकी नहीं तुम्हारी नौकरानी है सिर्फ नौकरानी हाँ ये देखो सान्याल होटल बंबई जिसके तुम मैनेजर हो सिंगापुर हांगकॉन्ग लंदन अमेरिका इस तमाम प्रॉपर्टी के तुम बराबर के हिस्सेदार हो बेटे बराबर डैडी आप क्या कह रहे हैं मैं इस प्रॉपर्टी का बराबर कैसे दारू डैडी मजाक मत कीजिए मैं पापा पागल हो जाऊंगा पागल मत बनो और मेरी बात को गौर से सुनो ये तमाम प्रॉपर्टी इसका मालिक मेरा बड़ा भाई सान्याल था और ये उसकी फोटो मतलब दाऊ जी लेकिन सोते ले मैंने इसे और इसके बेटे को मारना चाह सान्याल मर गया और उसे बचाने के चक्कर में उसका वफादार नमक हलाल नौकर भीम सिंह भी मारा गया मगर भीम सिंह की बीवी सावित्री ने जिसे तुम माल किंग कहते हो राजकुमार को कहीं छुपा दिया ताकि बड़ा होकर वो इस जायदाद का मालिक बन सके लेकिन सनी मालूम के मेरी भी कोई औलाद है डेरी मैं सब समझ गया मैं आपकी जिंदगी भर की तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा आज तक तो मैं सान्याल होटल का मैनेजर रहा लेकिन अब दीमक बनकर सारी की सारी सान्याल प्रॉपर्टी को चाट जाऊंगा नहीं बेटे ये काम इतना आसान नहीं राजकुमार किसी भी वक्त यहां आ सकता है इससे पहले कि वो हिंदुस्तान वापस आए अपने बाप की गद्दी को संभाले वो जहां कहीं भी हो उससे ढूंढ कर खत्म कर दो <laughs> रिलैक्स डायरी ऐसा ही होगा चलो सीधे खड़े हो जाओ ये लो आंटी ये आज लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं आज मेरे बेटे का जन्मदिन है लेकिन आपका बेटा कहाँ है ये सुनिए नमस्ते ये, ये पता बता सकती है कहाँ है हम इस शहर में नए नए अभी आए ये हमारे दोस्त का पता है ओह ये आगे जाके दाएं मुड़ जाइए पहला मकान है धन्यवाद सुनो जी ये लो ये क्या है लड्डू आज मेरे बेटे का जन्मदिन है अरे वाह आज तो मारा भी जन्मदिन है अच्छा हाँ मगर मारी माँ जो है वो वो हमसे बहुत दूर चली गई है खैर कोई बात नहीं आप भी तो मारी माँ ही समान है लाइए धन्यवाद माँ जी टैक्सी वाले लो एक और आया बेकारी पढ़ाने को लो कर लो बात अबे भूल गया तू नहीं तो कहा था भाई पढ़ा लिखा है लंबा चौड़ा है शहर आ जा तुम्हें आ गया बहुत अच्छा कर रहा मगर आने से पहले कुछ खबर तो करनी चाहिए थी भाई मौका ही नहीं मिला दद्दू पीछे पड़ गया कहने लगा कब तक जूतियां चटकाता फिरेगा गांव में शहर में जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जा तो मैं आ गया अपने पैरों पे खड़ा होने बहुत अच्छा करा मैंने नौकरी तो मिल जाएगी ना भाई अब तू आगे है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर है तो मेरा यार और होटल भी है फाइव स्टार चार बार मैंने नहीं मालूम मैंने तो नौकरी चाहिए वो तो करेंगे कपड़े क्या पहन रखे है भाई कपड़े क्या पहन रखे है हाँ? अबे भूल गया गांव में राव साहब की बेटी की शादी में यही तो कपड़े पहने थे अब इससे बेटर क्यों हो गए मतलब ये कि कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे कोई बात नहीं तुम मुँह हाथ धो तब तक उसके बाद जाके बातचीत करते अरे मेरे अर्जुन सिंह कौन अब क्यों भे चपड़ गंजू चोरी चोरी उस मोटू की औरत के साथ में मेरी तस्वीरें निकाल रहा था हाँ? लेकिन इस वक्त आप मेरी गर्दन निकाल रहे हैं जी मेरा बड़ा नाजुक मामला है अभी बिक चुकी है चल निकाल वो तस्वीरें कौन सी तस्वीरें वही तस्वीरें वो वो, वो, वो के बच्चे तस्वीरें कहाँ है कैमरे में कैमरा कहाँ है कैमरा टेबल पर और टेबल कहाँ है कोने में और कोना कहाँ है कोना कोना यही है देखता हूँ 
आज के बाद फिर कभी मेरी फोटो किसी औरत के साथ निकालने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा समझे मजाक कर रहा था पुराना दोस्त है ना साई राम राम मरे राम राम साई साई फोटो निकाला निकाला तो लाओ जल्दी से लाओ अब अपनी हरामजादी बीवी को मजा चखाऊंगा और उस काले मुच्छर को भी मजा चखाऊंगा देखूंगा किस साथ दूसरों की बीवी के साथ घूमता है वो तो है अरे बड़ी देखता क्या है फोटो निकालो साई क्या है फोटो निकाला था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई ठीक है निकली नहीं क्या कहा फोटो निकली नहीं, नहीं। अरे इन फोटो के भरोसे तो कचहरी में मैंने मुकदमा दायर किया हाँ। और वकीलों को तैयार किया हाँ। और तुमको पैसे खिलाता रहा और तुम कहते हो फोटो निकली नहीं पर वो तो मेरा क्या कसूर है कैमरा ने धोखा दे दिया भाई वो धोखेबाज कैमरा कहाँ है टेबल पर और टेबल कहाँ है कोने में और कोना कहाँ है आगे है तो यही है वो धोखेबाज कैमरा अब ये कैमरा किसी को धोखा नहीं देगा अब वरी तुम हमको दोबारा दिखाई दिया तो हम तुम्हारा टर्मी तोड़ देगा समझे मजाक कर रहा था पुराना दोस्त है तू नाराज नहीं होना तो एक गांव वापस नहीं जाना नहीं तो मेरा भांडा फूट जाएगा तब तुम मुझसे नाराज हो जाएंगे मैं तुझे बहुत अच्छी नौकरी दिलाऊंगा देख आज एक बहुत बड़ी पार्टी है तू जल्दी से तैयार हो जा शाम को आ जाएंगे भाई भैरों यहाँ तो तन्ने कोई नहीं पीटेगा पावला हो रहा यहाँ किसकी मजाल जो मन हाथ भी लगा जाए यहाँ तेरे को किसी ने पीट दिया ना तो तेरी और उसकी गर्दन उतार के गांव के पीपल पे लटका दूंगा दिखे मेरे बाप अर्जुन दिखे यहाँ ईसा विशा कुछ मत करिए यहाँ मेरी थोड़ी इज्जत है इज्जत समझ गया ना मेरे संग से रहिए पढ़ लिख के सब गवा दिया ना के बात हो गई अरे एक गिलास लेना था भाई पूरी ट्रे क्यों ले ली था ना भाई मन ने के पता जिब के करूं क्या वापस कर दे मुझ पर यकीन करो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता
नाम डोलू पीपल आर वेटिंग फॉर योर सॉन्ग लोग तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं प्लीज चलिए प्लीज हरिया आज हम गा नहीं सकता है हम तुम्हारा हाथ देखा यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन हमको तुम्हारा आवाज सुनना मानता है is going to sing for you today his name is kya kya naam hai tumhara arjun arjun give him a big hand बाबा कुछ भी गाते मीरा गाते देखे बड़े बड़े लोग हैं शायद नौकरी का चक्कर चल जाए मैं हूं ना मत कर चल भाई अब अब भाइयो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा यार मैं हूं ना मत कर हाँ भाई ऑर्केस्ट्रा लेडी बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल धन्यवाद के पग घूंगरू के पग घूंगरू बांध मीरा नाची थी के पग घूंगरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घूंगरू के के पग घूंगरू बांध मीरा नाची थी वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झूके 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 रे के पग घूंगरू 
पग घुंगू बाद मेरा नाची थी पग घुंगू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंगू बाद मेरा नाची थी सस गगर रे सानी नि सा 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 सस स गगर रे सानी नि सा 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 गग ग पापा मम्मा गर रे रे ग ग ग पानी सा पानी सा मा पानी मा पानी रे 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 गर 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 आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं उम्र गुजरी है सारी चोरी में सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माल अपना आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माल अपना वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर भूखे 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 रे के पग घुंगरू पग घुंगू बाद मेरा नाची थी पग घुंगू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंगू बाद मेरा नाची थी लगने में कुछ बुराई नहीं दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम दिल चीर के दिखला दू मैं दिल में यही सूरत हसी क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं 
क्या देश है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है अजी सुनिए तो हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू लैला मजनू के के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंगरू के के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी के पग घुंगरू बांध मीरा अरे अर्जुन उड़ा अरे नौकरी पक्की होगी अरे तो जागी अभी इंटरव्यू चल रहा है देखिए मैंने सब कुछ जमा दिया तय घबराइयो बिल्कुल मत मैनेजर खुद नहीं पूछे सर वट जवाब देना वो एक पूछे तू तक जवाब देना है तभी बिल्कुल मत आज जयंत बाबू जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ये किस चीज को ले आ दो कर लो बात बाबू जी हम चीज नहीं है हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है लखनपुर गांव के रहने वाले इंटर पास है गांव में सबसे अपन नंबर आए थे हमारे गांव में हमारे दद्दू और मैं ही सबसे ज्यादा पढ़े बाकी कोई तो थी पास नहीं घर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको तीन बातें सिखाई पहली बात पढ़ाई औरत पढ़ाई दौलत में हाथ नहीं रखना हाँ दूसरी बात जिसका नमक हो उसकी नमक हलाली करना तीसरी बात अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना बोलो हमारे दद्दू ने ठीक कहा कि नहीं कहा हमारे दद्दू ने बिल्कुल सही कहा अब तुम शहर में आयो ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है कर लो बात अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड यू सी सर आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, "Look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, and you must consider this match very carefully." So, considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant, Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration came into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant. Oh, shut up! Give me the release, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Bangkhadi Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, "Look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, 'Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out.' Okay, okay, sir, may is. हमारे गान पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी इनका मतलब है कि इनकी कॉमन नॉलेज पे आपको कुछ स्पेशल कमेंट करना है नहीं 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 तुम्हारी जनरल नॉलेज और अंग्रेजी दोनों बहुत अच्छे हैं मिस्टर अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दत्त तुम्हारी नौकरी पक्की तुम्हारी नौकरी पक्की तुम बाहर जाओ मैं धर्म से बात करता हूँ जय हिंद जय हिंद यस सर कोई नया आदमी है ट्रेनी ओके सर मैं समझा दूंगी ओके थैंक यू मिस पूनम ये है मिस्टर अर्जुन रंजीत बाबू ने आपके पास नौकरी के लिए भेजा दिल को लगता है के दो एक जान है हम ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं ओ भाई अरे मिस पूनम रंजीत बाबू ने आपके पास हाँ, मुझे पता है लेकिन आप यहाँ काम करने आए हैं आप तो इतना अच्छा गाते हैं तो... और खाना खाने के साथ साथ खाना खाने की भी जरूरत हो गए और हाँ, खाना खाने के लिए काम की जरूरत हो गए आइए ना मैं आपको समझा देती हूँ आइए
लगता अपने यार की नौकरी और छोकरी दोनों पक्की होगी यह है तुम्हारे फ्लोर का स्टोर रूम यहाँ से ये साफ चादर तौली और नैपकिन ले जाकर रोज सुबह तुम्हें हर कमरे में बदलने होंगे रोज सुबह हाँ यहाँ के लोग तो बहुत गंदे हो हैं। जी मतलब ये कि ये लोग ऐसा के काम करें कि रोज सुबह चादर तौलिए बदलने पड़ जाए यहाँ से चले हाँ। अर्जुन सिंह ये तुम्हारी बैठने की जगह नम जी मारा होता क्यों होगी होता मतलब मारी पोस्ट क्यों होगी पोस्ट ये टेलीफोन सुनना ये बोर्ड देख रहे हो जिस नंबर की घंटी बजेगी उसमें चले जाना और बड़ी इज्जत से पूछना मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ हाँ जैसे ये बजी सिक्स 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 चलो मेरे साथ मैं तुम्हें समझा देती हूँ लोगों से कैसे मिला जाता है वैसे इस रूम का आदमी अपने नंबर के मुताबिक है <laughs> चलो अरे वाह ये बदली में से चांद कैसे निकल आया हम तो आपकी सूरत देखने को तरस गए थे <sighs> अब देख ली ना आपने मेरी सूरत बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं मगर फिलहाल यूं ही खड़ी रहिए ताकि हम आपका दीदार करते रहे मिस्टर मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है सिक्स 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 और मैं इस होटल की नौकरी करती हूँ आपकी नहीं समझे अरे अरे आप जहाँ जा रही हैं हम तो आपके लिए नहायत खूबसूरत तोहफा लाए थे देखिए ये कितनी खूबसूरत न थी इसे पहन कर दिखाइए मेरे सिवा आपकी और भी बहुत सारी बहने होंगी उनको पहना दीजिए आपको दुआएं देंगी और और जो थारी पहन ना हुए ना तो मा तो होगी उसको दे देना मरते दम तक दुआएं देगी समझ गए मिस्टर तीन छक्के चलो पूनम जी और इस कमरे का तुम्हें खास तौर से ख्याल रखना है क्यों किसी खास आदमी का कमरा है क्या हाँ बहुत खास इतने खास आदमी का कमरा है कि इस शहर के तमाम खास आदमी इनके सामने आकर आम हो जाते हैं हाँ। मगर ये, ये खास आदमी है कौन राजा बाबू इस होटल के मालिक मालिक अरे मालिक के लिए तो हमारी जान हाजिर है जिगर हाजिर है उनकी खिदमत में तो हमारी उम्र हाजिर है ऐसा सजा के रखेंगे कमरे को कि धारा सजा सजाया होटल एक तरफ मालिक का कमरा एक तरफ हाँ मगर मालिक है कहा वो विदेश में रहते हैं अच्छा वो रही उनकी तस्वीर जय राम जी की मालिक गुड मॉर्निंग राजा बेटे गुड मॉर्निंग माधुर अंकल गुड मॉर्निंग मुझे पूरा यकीन है बेटे इस बार भी ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे <laughs> माधुर अंकल आपको तो सिर्फ यकीन है लेकिन मेरा दावा है कि इस बार भी इस कंपटीशन में मेरे सवाल को नहीं जीत और एक बार फिर मेरे लेकर माँ के कदमों में रख दूंगा ओ आई एम श्योर यस मिस्टर रंजीत तुम राजकुमार को जानता है हम राजकुमार को बहुत अच्छा जानता है वो इधर ही है उसे खत्म करना है तुम्हारा काम हो जाएगा यस फाइव हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड मंजूर है ओके ओके यू गेट इट बहुत चल तुमने तीर निशाने पे मारा है तुम तो उसका दिख ले थैंक यू डैडी थैंक यू डैडी मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा राजकुमार के साथ साथ सावित्री देवी भी गुड गुड वेरी गुड That's like my son. The race is ready to go. Get ready. Three, two, one, go.
मना कर ये कौन लोग थे राजा बेटा जो तुम्हें जान से मारना चाहते थे माधुर अंकल आपके हर सवाल का जवाब इस चिट्ठी में सवित्री क्या माधुर अंकल आप चुप्पी में एक बात बताइए माधुर अंकल क्या कोई मां कभी अपने बच्चों को मरवाना चाहिए तुम्हें जानकर दुख होगा बेटा सावित्री तुम्हारी मां नहीं क्या हाँ राजा बेटा सावित्री ने तुम्हें पाला है ओ सिर्फ पाला है अब सब समझ गया <laughs> तू इस तरह से क्यों रहा बहादुर अंकल हम उस मां से फौरन मिलना चाहेंगे जिसके खून का रंग भी उसके दूध की तरह सफेद हो चुका है आप फौरन टेलीग्राम भेज दीजिए कि हम वहां आ रहे हैं सर परसों बाद मेरा बेटा हिंदुस्तान आ रहा है उनके दो दिन की छुट्टी चाहिए चाहिए अपने दिन शुक्रिया अरे भाई क्या कर रहे हो जल्दी करो ना यहाँ आने पर उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए ये आप फिक्र मत कीजिए राजा बाबू के आने से पहले आपको हर चीज चुपचाप मिलेगी मैंने सब बंदोबस्त करवा दिया ए उधर टेबल पर रंजीत जाने से पहले उसका कमरा फिर से चेक कर लो जी मालकिन माँ जी एक बात समझ में नहीं आई इतनी बड़ी हवेली है आपकी तो आपका बेटा महल जैसी हवेली छोड़कर होटल में ठहरेगा मेरा बेटा जरा मूडी है दुनिया से निराली हरकतें करता है बिना बंदूक लिए शहर के शिकार पर चला जाता है हाँ जब बर्फ पड़ रही हो तो सारी दुनिया घर में बैठे कंबल ये कांप रही होती है और ये बाहर बैठकर आइसक्रीम खाता है अरे माँ जी आपके बेटे के शरीर के ऊपर ले हिस्से में कुछ गड़बड़ है क्या <laughs> गड़बड़ नहीं मैंने कहा ना जरा मूडी है इसीलिए सोचा आधी रात को उठकर कहे माँ मुझे होटल जाना है तो फिर कहे क्या हम तो कह रहे हैं राजा घर में घर वाले रहते हैं और हम तो भटकने वाले लोगों में से हैं और भटकने वाले लोग होटलों में से और रह ही कहा सकते हैं राजा बेटा अरे नहीं बस 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 ना ज्यादा जोर से नहीं वरना दम निकल जाएगा चल कैसी बात हो सकता है माँ गले लगे तो दम निकल जाता है मिलावट का जमाना है माँ हर चीज में मिलावट है दोस्ती में प्यार में मोहब्बत में और ममता में राजा ये तू तो कैसी बातें कर रहा है छोड़ ना माँ अभी तो आप कह रहे थे कि हम बहुत मूडी हैं सर कोई बात नहीं हम लोगों की बातों की परवाह नहीं किया करते ये लड़कियाँ कौन है ये हुँ? हुँ? दोस्त हैं दोस्त दोस्त हाँ माँ दोस्त क्या माँ के बिना दोस्तों की जिंदगी बेमाने चार दिन की जिंदगी है हद खेल के गुजार लो आन जाने का मौत आ जाए और फिर अड़ती उठाने के लिए कुछ दोस्तों का होना बहुत जरूरी है राजा अड़ती उठे तेरे दुश्मन हो गई तुझे क्या हो गया है इतने बरसों के बाद बेटा माँ से इस तरह मिलता है क्या विदेश की हवा अपनों को इतना बदल देती है बोल बोल कमाल है हम हिंदुस्तान इतने सालों बाद आए और हमारा स्वागत आंसुओं से किया जा रहा है कोई बात नहीं लेट चेंज द सब्जेक्ट है कल तेरा तारीख है हमारा जन्मदिन है बहुत ही मनहूस तारीख है लेकिन क्या करें हम मजबूर हैं और फिर जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा एक बात बताइए मां 
आप हमारे जन्मदिन पे हमें क्या तोहफा देंगे बोल बेटा क्या चाहिए तुम्हें ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है आ, ये तो हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमारा है और हमारे बाद तुम्हारा जी मालिक आपकी तारीफ जी तारीफ तो बड़ों की की जाती मैं तो बहुत छोटा हूँ क्या काम करते हो आपका नौकर हूँ मालिक आपका है नमक हलाल है नमक हलाल जी मालिक ये नमक वो क्या है हमारी कोई नमक की फैक्ट्री जाके नमक हलाल रहते हैं अरे भाई यहाँ कोई नमक हलाल वाला नहीं है हाँ और ये मतलब ही दुनिया है हाँ और लोग अपने फायदे के लिए मौका पाते ही आदमी हलाल कर देते हैं क्यों हाँ अच्छा भाई मिस्टर नमक हलाल आप हमारे काम करें जी मालिक चार शैंपेन बॉटल चिल कर दीजिए चिल 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 समझे चिल ठंडी कर दीजिए ठंडी जी मालिक अच्छा मैं कल मिलेंगे जन्मदिन को आप आप बाबू आप तो कल आने वाले थे अरे भाई आज मुझे देखकर आपको तकलीफ हो रही है क्या जी जी गिर गई क्या यस सर नो सर हाँ सॉरी सर आपकी तारीफ जी मेरा नाम रंजीत है मैं आपका मैनेजर हूँ मेरा मैनेजर मेरा मतलब आपके इस होटल का मैनेजर हूँ माँ वेरी स्मार्ट थैंक यू सर अच्छा मिस्टर मैनेजर आप हमारे काम करिए हमारे खास मेहमानों को खास कमरे और खास समझ गया सर समझ गया आइए इडियट एक बात कहूं ये माँ बेटे का रिश्ता हमारी समझ में कुछ आया नहीं तुम्हारी माँ है नहीं मालिक तो फिर तुम्हें इस रिश्ते को समझने की कोई जरूरत नहीं तुम अपने काम से काम रखो मेरे बेटे को किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए समझे जी मालिक मैंने मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे थैंक यू आइए एक काटिए अरे जल्दी कहा है कि मैनेजर साहब मेरे पैदा होने में अभी कुछ पौने तीन मिनट बाकी हैं पौने तीन मिनट यूं ही गुजर जाएंगे चलो तो आप चलिए मैं आता हूँ थैंक यू कुत्ते की माँ मेरा मतलब है कुत्ते की मालकिन आ भी है हाँ जी ये कुत्तों की पार्टी चल रही है सारा केक खराब कर दिया सारे प्रोग्राम का मेरा मतलब सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया आपने ऐसी गलती हो गई सॉरी सॉरी कहने से केक ठीक हो जाएगा मैं पूछता हूँ ऐसा कुत्ता पालने क्या जरूरत है जो जगह जगह जाकर कुत्तों की तरफ मुँह मारता है कुत्ता नहीं का मिस्टर मैनेजर जन्मदिन हमारा मनाया जा रहा है या कुत्ते का सर सर जन्मदिन तो अभी का मनाया जा रहा है लेकिन 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 मालिक इसका तो मरण दिन हो गया है क्या हुआ सर इसने आपके जन्मदिन का केक खाया और आप लोगों ने मेरा कुत्ता नहीं मार डाला हाँ केक से भी जहर थी सत्यानाश जहर एक ही ना पार्टी में कुत्ता चलाई सर अच्छा हुआ ये पहले कुत्ते ने खाया वरना एनीवे anyway, मैं इस केक वाले की दुकान बंद करवा दूंगा उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा उसके बाल बच्चों को निराप करवा दूंगा उसे फांसी करवा दूंगा मैनेजर कुत्ता मर गया है इसका मतलब यह नहीं कि अब आप कुत्ते की तरह भोंकने लगे हैं सॉरी सर इस केक का ऑर्डर किसने दिया था मालकिन सर मेरा मतलब मैं सर आप इस होटल के मैनेजर हैं सर बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है आपका थैंक यू सर शायर आप सॉरी सर चाहिए फौरन दूसरे केक का बंदोबस्त कीजिए और पूरा इंतजाम मेरे कमरे में होना चाहिए yes, और सुनो yes. अब के केक कुत्ता नहीं खाएगा आप फिर हम सर यस सर क्या माँ मैंने कहा था ना ये रात तारीख बड़ी मनुष्य होती है <laughs> ये केक कुत्ते को मारने के लिए नहीं हमें कुत्ते की मौत मारने के लिए बनाया गया था खैर कोई बात नहीं हम तो विलायत से ही सर पे कफन बांध के आए थे पार्टी कंटिन्यूज इन माई रूम आइए आइए सब लोग मेरे कमरे में आइए
रोइए मत माजी दुश्मनों ने चाल तो बहुत ऊंची चली थी मालिक को मारने की और आपको बदनाम करने की लेकिन जब तक वो मालिक है और आपका ये नमक हलाल नौकर जिंदा है आपके दामन को दाग नहीं लगने दूंगा माजी मेरी अपनी मां तो नहीं है आपको ही अपनी मां समान समझा है आपकी कसम माजी जिन लोगों ने ये चाल चली है चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपे हों एक दिन उन्हें आपके कदमों में लाके रख दूंगा आप, आप रोइए मत माजी मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूं रोइए मत माजी मतलब साफ है मैम साहब अंदर जिस माल पे हाथ साफ करके आ रही हैं आप वो सारा माल तो भाई से मेरे हाथ में रख दो तुम क्या समझते हो मैं चोर हूं चोर नहीं लुच्ची हैं आप निकालो मालिक कमाल बना एक हाथ दूंगा सारा डिपार्टमेंट हाथ में आ जाएगा समझी अर्जुन सिंह क्या शोर है मालिक ये देखिए ना राजा बाबू आपके होटल का नौकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है ये मजाल मालिक ये वर्दी आपकी है नौकरी आपकी है वफादारी भी आप ही की कर रहा है इन तीनों चीजों ने मिलकर हमारे हाथों को बांध दिया है वरना हम भी वो हाथ दिखाते कि आपकी जिंदगी की लड़ियां बिखर जाती जिस इज्जतदार लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया है उसके हाथों का कमाल भी जरा देख लीजिए आप इधर आप ये देखिए मालिक इस दुनिया में लोग कपड़ा शरीर छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपके चाहने वाले शरीर दिखाने के लिए और माल छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जा रहे अर्जुन सिंह हाँ जा रहे हैं और अगर हम तुम्हें रोकना चाहें तो नहीं राजा बाबू हम हम नहीं रुकेंगे हम नहीं रुकेंगे राजा बाबू इतने बड़े हो गए हमारे दद्दू ने आज तक हम पे उंगली तक नहीं उठाई और आपने उस दो कौड़ी की लौंडिया के लिए हमको चाटा मार दिया राजा बाबू ये तो हमारी शराफत थी कि हमने उसका जवाब नहीं दिया वरना हमारा हाथ भी उठ सकता था ये तो बीच में आपका वो नमक आ गया इसकी आप कीमत नहीं समझते हैं और वैसे भी राजा बाबू हम ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते वो मेरी माँ नहीं है अर्जुन सिंह उसने मुझे पाला है पाला है राजा बाबू पालने वाला पैदा करने वाले से कहीं ऊंचा होता है मां तो सिर्फ जन्म देती है ना लेकिन जिंदगी देती है पालने वाली भगवान कृष्ण को भी देव की माने पैदा किया था लेकिन पाला था यशोदा मां इसीलिए यशोदा मां का यश देव की मां से कहीं ऊंचा है हम तो सिर्फ इंसान है राजा बाबू दौलत के लिए वो मेरी जान लेना चाहती है राजा बाबू ममता जैसी सच्ची दौलत को न्यछावर करके कौन मां ऐसी झूठी दौलत आपसे छीनना चाहेगी लेकिन मेरे मरने से उसके सिवाय और किसी को फायदा भी तो नहीं हो सकता और कौन मानना चाहेगा मुझे पहले भी बहुत हमले हो चुके मेरी जान याद करो अर्जुन सिंह वो जहर वाला केक है तुम कुछ नहीं समझोगे अर्जुन सिंह मालिक मालिक हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है मालिक कहां जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे मालिक अब हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम उस कौन का पता नहीं लगा लेते जो आपकी जान लेना चाहता है हम कहीं नहीं जाएंगे अर्जुन सिंह जी आज से तुम अपने आप को हमारा नौकर नहीं दोस्त समझो नमस्ते चलिए पूनम जी मैं आपको घर छोड़ दू क्यों क्या आज मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ या आप मेरे घर का पता जानना चाहते हैं जी जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोई मेरा इंतजार कर रहा है समझे
आइए बरसात का मौसम है आपको घर तक लिफ्ट दे दें मुझे आपके लिफ्ट की जरूरत नहीं अरे आपको तो नहीं मगर मुझे तो है कभी कभार जाने मन कुछ काम दूसरों के लिए कर लिया करते हैं देखिए मुंह संभाल कर बात कीजिए अरे मुंह तो संभाल ले मगर दिल को कैसे संभाले अरे भाई साहब लगी तो नहीं आपको ये क्यों मार रहा है आपको मारना था अपनी छड़ी से घुमा के उसको मेरी पूनम को बचा लो तुम ठीक हो ना पूनम हाँ मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो ना खंबा अब तो म्युनिसपालिटी वाले भी मारे अरे अरे रेडी लेके कहा चले जा रहे हो अच्छा वहां जा रहे हो चले चले जाओ सारे संतरे खराब क्या है ये हाँ बाबू नथूलाल जी ये नथनिया वही है ना अब मैं इसे आपके पहना दूं या या आप साथ साथ अरे तो रपट रहे आइए 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 अंदर आइए ये हमारा गरीब खाना है हम गरीबों का घर है पूना ये आज पहली दफा हमारे यहाँ आए हैं इनके लिए कुछ चाय पानी वगैरह का बंदोबस्त तो करा अभी लाती हूं भैया आइए भैया ये आप अच्छा देखिए मैं चलता हूं ठहरिए ना चाय तो पीकर जाइए जी वो क्या है कि तृप्ति हो गई है अब कुछ खा भी नहीं जाएगा आप आप बैठिए जी बैठी ना पूनम जैसे कहिएगा मैं फिर कभी आऊंगा अरे ये अचानक चले क्यों गए पता नहीं पर लड़का बड़ा अच्छा है
आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो हा खुद भी फिसल जाइयो आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो बरसात में थी कहा बात ऐसी पहली बार बरसी बरसात ऐसी बरसात में थी कहा बात ऐसी पहली बार बरसी बरसात ऐसी कैसी ये हवा चली पानी में आग लगी जाने क्या प्यास जगी रे ये तेरा बदन जगाए मीठी चुभन नशे में झूमे ये मन रे मुझे भी ये होश नहीं ओहो आहा ओहो आज बहक जाए तो होश न दिलो आज बहक जाए तो होश न दिलो होश जो दिलो तो होश जो दिलो तो खुद भी बहक जाइयो आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो सीना डरी डरी बाहों में सिमट गई सीने से लिपट गई रे तुझे तो आया मजा तुझे तो सुझी हसी मेरी तो जान फसी रे जाने जिगर की धर चली नजर चुरा के आहा ओहो आहा ओहो बात उलझ जाए तो आज न सुलझाई बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो बात जो सुलझाइयो तो बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो दल से छम छम शराब से सांवरी घटा से शराब से बादल से छम छम शराब से सांवरी घटा से शराब से बूंदों की बजी पायल घटा ने छेड़ी गजल ये रात गई मचल रे दिलों के रास खुले पिज्जा में जवा दिल खुल के मिले रे होना था जो हुआ वही अब डरना क्या आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो हमें जो बचाइयो तो हमें 
जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो आहा ओहो आहा ओहो मजा आ गया कुछ कसर बाकी रह गई हो तो पूरी कर लो नहीं मालिक जो बाकी है वो तो अब बाजे गाजे के साथ ही पूरी होगी चलो तुम्हें छोड़ देते हैं नहीं नहीं मालिक आप चलिए हमारा ये ठेला ही अच्छा है चलो पूर्ण लो मालिक को भी यही टाइम मिला राउंड लगाने को जाते हैं मालिक जाते हैं जाते हैं अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह कौन है अर्जुन सिंह जो हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है आज उसने देवा को पीटा उस दिन उसने जहर वाले केक से राजकुमार को बचाया उसकी वफादारी देखकर मुझे भीम सिंह की याद आ रही है जो ढाल बनकर सान्याल के सामने खड़ा हो जाता था तब तक भीम सिंह ने फिर से जन्म ले लिया है डैडी प्लीज रिलैक्स आप फिक्र मत कीजिए अब की बार मैंने ऐसा प्लान सोचा है कि राजकुमार को अर्जुन सिंह का बाप भी नहीं बचा सकते प्लान को अपने पास रखो बेटे और मेरी बात सुनाऊ देखो मैं कितनी आसानी से राजकुमार को रास्ते से हटाता हूं जो तलवार से नहीं मरते वो प्यार से मर जाते हैं मैं समझा ही डैडी बेटे मैंने एक ऐसे फूल के बारे में सुना है जो हार बनकर गले में पड़ जाए तो फांसी का फंदा बन जाए क्या फिर किसी को बर्बाद करना है बर्बाद नहीं आजाद करना है क्या मतलब हाँ बेटी किसी को जिंदगी से आजाद करना है You mean फिनिशिंग हाँ लेकिन मम्मी पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं किया अब करेंगे न जाने क्यों मम्मी अब मुझे डूबते हुए सूरज से डर लगने लगा है बेटी आज डूबने वाला सूरज कल फिर निकलेगा चलो जाने की तैयारी करो सर ये दुनिया की मशहूर कैमरे आर्टिस्ट है जिस होटल में परफॉर्म करती है उस होटल की किस्मत खुल जाती है अभी हमारे होटल में आ रही है बस समझ लीजिए हमारी किस्मत भी खुल गई एक नाचने वाली अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल बहलाने वाली हमारे होटल में नाचेगी और उसके नाचने से हमारी किस्मत खुल जाएगी यस सर अरे लाना ऐसी किस्मत पर तो एक नाचने वाली के इशारों पर खुले वो आएगी नाचेगी और चली जाएगी समझे अब आप चले जाइए ऐसी छोटी और घटिया बात करके आप हमारे सामने छोटे और घटिया नजर आने लगे हैं सही है सही ना एक्सक्यूज मी सर लेकिन वो आ चुकी है कौन ना आ चुकी है सर मिस निशा लेकिन उसके आने से आप उठे सीधे क्यों हो रहे हैं सर मेरा मतलब था कि आप एक बार उनसे मिल लेते लगता है कि जो अकल का सबक हम आपको सिखा रहे थे वो आपके पल्ले नहीं पड़ा सर आखिर कुछ फॉर्मेलिटीज का ख्याल तो करना ही पड़ता है <laughs> चलो ठीक है मैं आपके फॉर्मेलिटीज का ख्याल कर देते हैं थैंक यू सर ये कल दस से दिया yes. नहीं तुम नहीं तुम नहीं तुम मुझे सीधे काम वैसे ही कर रहे हो तुम चलो मैं अर्जुन सिंह सर हाँ अर्जुन सिंह सर अर्जुन सिंह क्या ये गुलदस्ता क्या नाम है डांसर को दिया हमारी तरफ से जी मालिक और तुम यहाँ क्या कर रहे हो लंदन का ठीक राइट अरे आप एडियट कौन हो तुम जी जी हम हैं अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि किसके रूम में आने से पहले क्या करना चाहिए नहीं हमें यह भी नहीं मालूम कि किसी के रूम में आने से पहले आने के बाद क्या करना चाहिए दरवाजा खटखटाना चाहिए मगर मेम साहब जो दरवाजे पहले से ही खुले हों वो खटखटाए नहीं जाते और फिर 
हम दरवाजा खटखटाते कैसे हमने तो ये पकड़ रखा अपने हाथों में ये क्या है गुलदस्ता किसके लिए आपके लिए किसने भेजा मालिक ने तुम्हारे मालिक को इतनी भी तमीज नहीं कि किसका स्वागत कैसे किया जाता है खुद नहीं आए नौकरों के हाथ फूल भेज दिए क्यों नौकरों के हाथों फूल भेजने से फूल की खुशबू कम हो जाती है क्या ये लीजिए पूरा गुलदस्ता है वरना आजकल लोग गुल तो भेज देते हैं नीचे से दस्ता गुल कर देते हैं ये तो फिर भी पूरा गुलदस्ता है लीजिए ठहरो यहां पर ठहरो जी हमारी ओर से अपने मालिक को ये दे देना जी अच्छा और सुनो जी ये भी दे देना जी अच्छा अच्छा और साथ में ये चिट्ठी भेजी है आपके मालिक चिट्ठी साला साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छाटे हैं आपको चाहिए तो पेश करूं मेरे दामन में चंद कांटे हैं जो आपके पास था वो आपने भेजा जो मेरे पास है वो मैं भेज रही हूं भाई यह अदा तो हमें पसंद आई अर्जुन सिंह जी मालिक तुम तो उसे मिलकर आ रहे हो ना देखने में कैसी है मालिक देखने में तो वो 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 बिल्कुल ऐसे है मालिक बिल्कुल ऐसे फिर तो दिलचस्प है हम जरूर से मिलेंगे शो कितने बजे है उसका नौ बजे मालिक नौ बजे
शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुलम हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं मैं झूठ मूठ आपकी तारीफ का शुक्रिया अदा करके बातों का सिलसिला आगे बढ़ाना नहीं चाहती सच तो यह है कि मैं वाकई बहुत अच्छा गाती हूँ चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ जी नहीं कमरे तक छोड़ने वाले कभी कभी कमरे के अंदर तक आ जाते हैं मैं अकेली रहने की आदि हूँ कोई और आ जाता है कमरे में तो घुटन सी होने लगती है वेरी राइट। तो शाम क्या कर रही आप किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं <laughs> मैं तो बस यूं ही पूछ रहा ना ना पूछे तो बेहतर होगा हुँ? मैं आपके होटल में गाना गाने आई हूँ अपनी सुबह और शाम का राग बताने नहीं अरे जाने से पहले गुड नाइट या शुभ रात्रि नहीं बोलेंगे अगर रात्रि शुभ होती तो जरूर कह देती लेकिन कौन जाने आने वाली रात्रि शुभ है या शुभ मालिक सब आपको इसकी सख्त जरूरत है ये मालिक आइए आइए एक मिनट मालिक एक मिनट एक मिनट दो मरी का दो खुदाई मस्ते हाई आइए एक मिनट दो मरी का दो खुदाई मस्ते हाई अर्जुन जी कुछ देखा तुमने मैंने तो बहुत कुछ देखा मालिक मैंने तो वो देखा जो देखने वालों ने भी नहीं देखा क्या चमक यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक क्या आजाद यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक क्या नाच यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक जी अगर सब कुछ तुम ही कह रहे हो तो फिर हम क्या कह रहे हैं यही तो हम कह रहे हैं मालिक क्या कि जो आप कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं गुड होटल गुड डेकोरेशन गुड जय गुड फोन मार गुड इवनिंग सिटी हम तो तुम्हारे ब्यूटीफुल चेहरे के माफिक ब्यूटीफुल कमरा मांगता है एक्सक्यूज मी सर आपने पहले बुकिंग कराया करता है कभी हमारे पाँव पड़ता है कभी हमारे गले पड़ता है चीटी इस होटल में हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है क्या यही गले पड़ता है लेडी लोग नहीं सॉरी सर क्या कर रहे हो अर्जुन अरे दद्दू अरे दद्दू मैं 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 अरे वो तो मैं देख ही रहा हूँ क्या तू है तू 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 मगर क्वेश्चन ये है कि तू है कौन पर मैं थोड़ा पोता दद्दू पोता अरे वो क्या होता होता तो बाद में दद्दू थारी बड़ी बड़ी मूछ कहा गई यो इडियट ये मूछ मूछ की क्या बात करता है फिर तुम पूछे जाकर तुम्हारी पूछ किधर गई अरे मजाक छोड़ो ना दद्दू अभी अभी गाँव से आ रहा हो क्या ओ यू मीन बिल्लेज ओ इडियट तुम्हारा चश्मा किधर है हम तुमको बिल्लेज वाला नजर आता है हमारा सामान बिल्लेज का है हम इंग्लैंड फ्रांस जापान इटली से होकर सीधा हिंदुस्तान आया समझा चलो चल जाओ हाँ सिटी हमने तुमको दिल्ली से इस होटल का बुकिंग का वास्ते टेलीफोन किया ए बहुत हो गया ना मजाक छोड़ो ना ए छोड़ो इडियट तू पिए हुए क्या पागल आप काम करता है साफी चर्चन क्यों बीच में तमाशा करते हो अरे तमाशा मैं क्या कर रहा हूँ जी तमाशा तो ये कर रहे हैं कपड़ा बदल के बाल काला करके कोई आदमी बदल सकता है क्या ये मेरा दद्दू है अरे वाह दद्दू मैं किसी का दद्दू नहीं कह रहा दद्दू कौन दद्दू न मैं तुम्हारा दद्दू ना किसी का कद्दू समझू मेरा मतलब है कि तू समझा एक्सक्यूज मी सर आपका नाम दशरथ सिंह सर और संकटा प्रसाद अरे वाह प्रसाद प्रसाद हम क्या मंदिर ऐसी आ जाओ हमारा प्रसाद बांटेगा तू चलो लिखो हमारा नाम सैन फ्रांसिस्को 
I'll be continue the Costa Rodriguez. Come here, sir. Your room is number 616. Arjun, these are your floor's guests. Come here. Take them and take them. Where I am, this will also stay on the floor. Oh, mister, this is the last morning. अगर फिर तुमने हमें दद्दू कहा तो हम तुमको ऐसा बोलो देगा कि तुम्हारा दद्दू बना देगा समझे समझ गया दद्दू हैं समझ गया दद्दू ला 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 ली 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 ओ सिद्धिया बाय 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 थैंक यू ये आपका कमरा है Thank you, thank you, thank you. Oh, radio? Good, good. Dab. Dab. Hey, what do you do? If you go to the house, you'll get a problem. Hey, we'll get a problem in the house. No, 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 people die on this style. Your music is very good in the hotel. It's not a big deal, and it's not a big deal. You can take your money, I'm going to go. We have a crore and a crore. We haven't given that money. How can we live in the house? Yes, okay. Sonam? Yes, sir. What is it, Daddu? 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 कश्मीरी पुलाव है, साउथ इंडियन थाली है, और लखनवी शमी कबाब। नो 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 हमको कच्चे पट्टी खाना नहीं चाहिए है हमको इंटर कॉन्टिनेंटल खाना मांगता है काकरा पीसिया तिन्नो पूजो भी बता। सामने कौन है? तीन नंबर घुमाइए। रूम सर्विस से बात कीजिए और जो मंगवाना है मंगवाना है। सुना? जी। पीने क ये ये लस्सी ये बाबा बूढ़े लोगों का ड्रिंक है हमको जवान लोगों का ड्रिंक मांगता है विस्की राम जिन पुलिस स्टेशन फोन करके मंगवा लीजिए पुलिस स्टेशन मेरा मतलब है कि बार में फोन कीजिए और मंगवा लीजिए सुना उसका क्या होगा उसका अरे उसका किसका क्या किसका ओह नसवार नाक में सुनने के लिए नीचे पान बीड़ी की दुकान है अभी भेजवा देता हूँ सुना बुद्धू नसवार नहीं चाहिए मुझे मुझे चाहिए यंग रेक लड़की लड़की आपको लड़की चाहिए अरे शर्म कीजिए जरा अपने आप को देखिए अपनी हालत को देखिए आपको लड़की चाहिए मैं आपके पोते के बराबर हूँ आप मेरे दद्दू के बराबर हैं दद्दू तुमने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने दद्दू का नाम मत लो नहीं लूंगा मैं आपके सामने अपने दद्दू का नाम लेकर अपने दद्दू की तोहन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे दद्दू आपसे अकल शकल बातचीत इज्जत से कहीं ऊंचे हैं शराब आप जैसे हजारों को मैं अपने दद्दू के ऊपर कुर्बान करके अलग फेंक सकता हूँ समझ में आया बुड्ढे 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 हाँ बुड्ढे शराबी बुड्ढे कबाबी बुड्ढे हवाली बुड्ढे लड़कियों के पीछे भागने वाले बुड्ढे बुड्ढे तुम मेरे दद्दू कभी नहीं हो सकते कभी नहीं हो सकते अरे वेट रात के तीन बजे दरवाजा खटखटा रहा है कोई ये होटल है ये धर्मशाला है रात के तीन बज गए हैं ये टाइम है दरवाजा खटखटाने का क्या बात है तुम मेरे दद्दू नहीं हो सकते हाँ जी मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं आप कोई एक्शन मत लीजिए मैं अभी आ रही हूँ Sir, I'm really sorry. But if you have any trouble from Arjun, then I'll ask you to forgive him. No, call the manager. Sir, if you have a complaint, then he'll go to his job. He'll go to his job. No. Look, Arjun is a very good person. If you have any other days here, then you will love him. Sir, I'm sorry. 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 आपके दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी ओ, तो तुम्हारे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी है जी हाँ जी नहीं जो दूसरों का दर्द समझता हो उसे कौन नहीं हमदर्दी करेगा जो इंसान अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता हो दूसरों की इज्जत करता हो उसे तो सभी पसंद करेंगे है ना ये बताओ बेटी की तुम्हारे घर में और कौन कौन है 
जी मैं और मेरा अंधा भाई ओ, तो उस भाई की देख रेख तो तुम ही करता होगा मैंने तो और कौन करेगा नारी का दूसरा नाम सेवा ही तो है हमारा काम हो गया हो गया वाह 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 वा। हम जाकर अपने ग्रैंड सन को बोलेगा क्या हमको बिल्कुल तुम जैसा बहू मांगता अगर वो साला को दूसरा लेकर आया तो हम उसका आंख निकाल कर कान पर लगा देगा और कान निकाल कर आंख पर लगा देगा अरे बेटा थैंक यू तुम जाओ अब हम तुम्हारे लंबू का शिकायत नहीं करेगा थैंक यू सो मच सर सुनो जी गॉड ब्लेस यू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अरे वो आज तुम्हारा लंबू दिखाई नहीं दे रहा कौन वो अर्जुन सिंह साहब उसका तो आज जन्मदिन है साहब जन्मदिन आज उसका जन्मदिन कैसे हो सकता है हो सकता नहीं साहब है वो तो बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन आज शाम को मना रहा है कहा होटल के पीछे स्टाफ क्वार्टर में ओ अच्छा तुम जाओ जाओ अर्जुन सिंह कहा रहता है दारू छोड़े में मैं पूछता हूँ अर्जुन सिंह कहा रहता है ओ लड़की है अंदर है अर्जुन के साथ आपको भी बुलाया जो नहीं मैंने तुम्हें पचास वर्ष में बॉलिंग दी थी सिर्फ मोहब्बत करना प्यार करना इश्क करना मौज करना माँ मत बनना तुम क्यों माँ बनी अरे बाप कर आ जाए और मेरा क्या होगा मुझसे तो शादी करोगे ना शादी 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 एक बात कान खोल कर सुन लो जब तक गांव में मेरा वो खूसट बुड्ढा दद्दू जिंदा है मैं तुम में से किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता एक बार उस बुड्ढे दद्दू को लुढ़क जाने दो बस उसके मरते ही उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी वो सब बेचकर मैं तुम लोगों के लिए चार माले की बिल्डिंग बनवाऊंगा पहले माले पर जूली रहेगी दूसरे पर रानो तीसरे पर शीला चौथे पर जमालो और ग्राउंड फ्लोर पर मैं सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा जिसका जी चाहे बुला लो बस उस खूसट बुड्ढे के मरने तक सबर करो लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हारा डटू लुटकेगा ही भाई अरे फुल गारंटी है और अगर नहीं लुटका तो लो कर लो बात अरे कैसे नहीं लुड़केगा जरूर लुड़केगा अवश्य लुड़केगा मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है तुम सब मुझ पर भरोसा रखो आज तक मेरे दद्दू ने मेरी कोई बात नहीं डाली पर तुम लोगों को झगड़ा करने का आज ही का दिन मिला अरे भूल गई अरे भूल गई कि आज मेरा जन्मदिन है आज के जन्म पैदा हुए थे थैंक यू थैंक यू आज तुम दारू नहीं पियोगे अरे क्यों नहीं पियोगा आज हम पिएगा भी और पिलाएगा भी जो ले तुम जल्दी से दारू लाओ शीला तुम सोडा रानो तुम पानी और जमालो तुम बर्फ चल दे अरे सुनो भाई हाँ। किसी का जन्मदिन है हाँ। उसको फ्रूट खिलाओ हाँ। मक्खन खिलाओ हाँ। टूट पिलाओ हाँ। लस्सी पिलाओ हाँ। अरे भाई ये दार भाई भी क्या लाता मैन थोड़ी सी 
जो पीली है चोरी तो नहीं की है थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है तो पूरी बात है कैसे न पीऊ प्यासी ये रात है मैं भी जानू पीना तो पूरी बात है कैसे न पीऊ प्यासी ये रात है ऊपर से हसीनो का हसी साथ है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमा लो हमें गोरी गोरी बाहों में उठा लो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता हमसे खफा क्यों लोग हैं क्या पता ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमा लो हमें दुश्मनों की नजर से बचा लो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है नहीं की है ओ 
कुनो मेरी जा ये गुस्सा दबा लो हमें तो सहारा गले से लगा लो कहीं हम गिर न पड़े अरे हम तो गिर पड़े पुनो जोली अरे भाई अर्ज जन्मदिन मुबारक हो हम बिन बुलाए चले आए तुम्हारा जन्मदिन और तुमने हमें खबर तक नहीं दी मालिक खबर तो मुझे भी नहीं थी लेकिन अब रखनी पड़ेगी मना रहा था जन्मदिन बन गया मरण दिन करने कुछ जा रहा था हो कुछ और गया मालिक कोई बात ये प्रेम रोग है शुरू में दुख देता है और बाद में मालिक बाद में बहुत दुख <laughs> अरे तू तो रो क्यों रही है ये तो अर्जुन का नाटक था नाटक था लड़कियों के साथ नाच रहा था गा रहा था और आप कहते नाटक था ये नाचना गाना ही तो उसका नाटक था मेरे लिए मुझे जलाने के लिए मेरी असलियत जानने की आपकी असलियत मैं बहुत दिनों से उसके साथ नाटक कर रहा हूँ अल्बर्टो डिकॉस्टर रॉड्रिक बना हुआ हूँ एक बेटी ना मैं अल्बर्टो हूं ना रॉड्रिक हूं मैं तो उसका दद्दू दद्दू मैं उसका दादा हूं उसकी माँ हूं उसका बाप हूं मैं उसका सब कुछ हूं वो वो मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरे कलेजे का टुकड़ा है तो फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया बेटी वो बहुत बोला है इस दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझता है मैं उसे दुनिया दिखाना चाहता था उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था हम एक दूसरे के बगैर नहीं जा सकते लेकिन इस दुनिया में रहना है तो जुदाई की आदत डालनी ही पड़ती फिर मैं और कितने दिन जीऊंगा मगर बेटी अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बच्चा दुनिया समझ गया है अपने पैरों पर खड़ा हो गया है अब मैं तुझे और उसे लेकर फौरन गांव जाऊंगा और धूमधाम से तुम दोनों का ब्याह करूंगा <laughs> जो घर अर्जुन के बगैर सुना पड़ा है वो तुम दोनों के आने से फिर से बच जाएगा <laughs> जीती हो वो होटल में काम कर रहा लंबा लंबा जाओ क्या हुआ वो बस के नीचे आ गया मेरा बच्चा मेरा बच्चा ये आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू देखो बेटे जिंदगी में हर मजाक कर लेना लेकिन इस बूढ़े से फिर कभी ऐसा मजाक लग करना लो कर लो बात बूढ़ा मिस्टर एल्बर्ट डिकॉस्टर रॉड्रिक अभी तो आप जवान हैं और आप इस घर में क्या कर रहे हैं आपके कदम यहां भी यहां पहुंचे सुनो पुनो मेरे दद्दू कहते हैं एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती <laughs> या मिस्टर एल्बर्ट डिकॉस्टा रहेंगे या हम रहेंगे फैसला कर लो जी 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 कैसी बातें कर रहा है मैं तो तुम्हारा दद्दू दद्दू कैसा दद्दू कौन सा दद्दू मुझे तो सिर्फ कद्दू मालूम है ये दद्दू क्या होता अब बस भी कर बेटे तू जीत गया मैं हार गया बस तो तुम सैन फ्रांसिस्को एल्बर्ट कॉन्टिनो डिकॉस्टर और रिक्स नहीं हो उसे तो तू बस के नीचे कुचल कर मार डाला मैं तुम्हारा दद्दू और वो शराब किस उल्लू के पठन ने कभी पी है मैं तो गंगा जल में जलेबी का रंग मिलाकर पीता रहा बेटे कई दिनों से ये बूढ़ा अपने ही नाटक की आग में जल रहा है आप मेरे गले लग जा मेरे बच्चे मेरे गले लग जा बस एक बार मेरे गले लग जा बद्दू मैं किस आग में जलता रहा ये तुमने कभी सोचा आते ही तुमने शराब मंगवाई लड़की मंगवाई मैं तो रात भर नहीं सो सका बस सोचता रहा रोता रहा गांव में जब मुझे छीक आती थी तो तुम वहां के सारे डॉक्टर सारे हकीम बुलवा लेते थे सारा गांव बुलवा लेते थे मेरी बच्ची लेकिन यहां यहां तुमने मेरी खबर तक न ली फिर मैंने भी कसम खा ली कि अगर तुम मेरे बाप के बाप हो तो हम भी तुम्हारे पोते हैं दद्दू हम 
तो है अपना दद्दू मनवा के ही रहेंगे तुमने हमें बहुत सताया दद्दू बहुत रोला है वो तो इसलिए कि कोई दूसरा तुझे ना सताए दुख ना दे अब चलो गांव वापस चलते हैं मैं गांव से खाली हाथ आया था मगर अब अब बहू को साथ लेकर जाऊंगा नहीं दत्तू अभी थोड़ी देर है क्यों देर किस बात की पापी ने कहा था ना जिसका नमक खाओ उसके नमक हलाली करो आ? मेरे मालिक की जान खतरे में है जब तक उसके नमक की कीमत अदा नहीं करता मैं यहां से जाने वाला नहीं अगर यह बात है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं कौन हो तुम सामने क्यों नहीं आती राजा अब तक जिंदा क्यों है इसलिए कि मैं उसे नहीं मार सकती और नहीं उसे मारूंगी यह सौदा मुझे मंजूर नहीं है राजा तो अब तुम्हारे हाथों खत्म होगा वरना बहुत कुछ खत्म हो जाएगा यकीन नहीं आता जरा मुड़ कर देखो मम्मी ले जाओ इसे वापस देखा मामला बहुत आगे बढ़ चुका है वापसी का कोई चांस नहीं तुम हमारा काम कर दो हम इसे छोड़ देंगे वरना ये मारी जाएगी इसके साथ राजा भी और सारा इल्जाम तुम पर आएगा बोलो मंजूर है गुड नमस्कार मिस निशा जी राजा बाबू ने आपके लिए ये फूल भेजे राजा बाबू नहीं है जी नहीं राजा बाबू को अचानक चार सौ एक बुखार हो गया इसलिए वो नहीं आता चार सौ एक बुखार ओ, मेरा मतलब है एक सौ चार क्या बात है आप तो दुखी हो गई राजा बाबू के ना आने से आपकी पार्टी का मजा किरकिरा हो गया है मेरा मतलब है कि इतनी शानदार पार्टी दी है आपने और अब वो बेकार चली जाएगी है ना बेकार क्यों जाएगी पार्टी जरूर हो राजा बाबू क्या समझते हैं अपने आप दो पैसे क्या कमा लिए दिमाग चौथे आसमान पर पहुंच गया है और निशा जी वैसे मुहावरा सातवें आसमान का होता है। है प्लीज। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? ये तो यूं ही मजाक कर रहा है आप बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो बीमार नहीं अरे आपकी दावत पे तो हम चलती चिता से उठकर चले आए सब कुछ कह दिया या कुछ बाकी है लो आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कोई जल्लाद मरने वाले की आखिर खाश पूछ रहा हो बहुत कुछ बाकी है अभी जिंदगी में तो जीना बाकी है जीने के बाद मरना बाकी है बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है फिलहाल तो फिलहाल तो क्या रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो
हवा दिल की तूफान से टकरा गई मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई कश्ती जवा दिल की तूफान से टकरा गई मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई पसीना क्यों किसकी मौत के बारे में सोच रही थी मेरी अरे मेरी जिंदगी और मौत अब तुम्हारे साथ है और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते हे हो हे 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 ये है तो अंजाम होगा हसी दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं आगाज ये है तो अंजाम होगा हसी दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं आ दिल रुबा भूल के जरा मिल यार से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी लेकिन मुझे ऐसे लगता है राजा बाबू अभी बहुत कुछ बाकी है आप यहीं ठहरिए हम पता लगा के आते हैं कि वो बाकी क्या है और राजा बाबू अगर हम ना आए तो हमारे तद्दू को मत कुछ कहिएगा
अगर अर्जुन सिंह को कुछ हो गया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा मालिक मालिक हमें कुछ नहीं हुआ वैसे हो तो बहुत कुछ सकता था लेकिन हमने होने नहीं दिया है ये देखिए ये कौन है मालिक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की औलाद पानी की तय में चाकू लेकर आपका इंतजार कर रहे थे पहुंच गए हम तो ये हमें आप समझकर हम पर चल बैठे अब हमारी टांग इनके हाथ में और इनकी गर्दन हमारे हाथ कभी ये हमारा पांव दबाए तो कभी हम इनकी गर्दन दबाए कभी हम इनके ऊपर तो ये हमारे नीचे कभी ये नीचे तो हम इनके ऊपर इसी ऊपर नीचे में मालिक हमारा हाथ इनके चेहरे तक गया और हमने इनका लगाव उतार दिया और हमने पूछा क्यों भाई कौन हो तुम कहां से आए हो पानी के जानवर हो या धरती के तो ये और जैसे ही मालिक मैं इन्हें आपके पास आने लगा तो न जाने इन्होंने कहां से एक गोली निकाली और उसके बाद ये चाल किसकी हो सकती है मालिक ये तो ये ये नहीं ये कैसे बताएंगे इनकी आत्मा तो ऑलरेडी परमात्मा से मिल चुकी है अब तो ये बात आपकी दोस्त आपकी हमदर्द आपकी नूर नजर मिस निशा ही बता सकती हैं क्योंकि मालिक ये जो पार्टी है ये तो आप ही की दी हुई थी और यानी कि तो ये था तुम्हारा असली रूप मेरी मौत की लकीर तुम्हारे हाथों में नहीं है मैंने तुम्हें प्यार ढूंढा जिंदगी तलाश की लेकिन तुम बिल्कुल बिकाऊ पंछी निकली जिसने खरीदा उसी के घोंसले को घर समझ बैठी तुम बचपन से अब तक तुम तो सूरज में मौत देखती रही हो ना तो ये लो लगा लो मौत को गले और इस खूबसूरत जिसम से बदसूरत आत्मा को अलग कर दो अगर ये काम तुम नहीं कर सकी तो मजबूरन ये काम मुझे करना पड़ेगा राजा बाबू शराब अब मैं तुम्हारी आवाज में सिर्फ मौत की हिचकी सुनना चाहता हूं मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप हैं और आपको पाते ही खो रही हूं मैं जानती हूं आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपकी जान की हिफाजत के लिए मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूं लगता है तुम्हारा नापा खून मेरे ही हाथों होना लिखा है मैं अपने नापाक खून से आपके हाथ नहीं रंगने दूंगी अर्जुन सिंह ये क्या गोलियां हैं मालिक जो इनके पिस्तौल में थी हमने चुपचाप से निकाल ली क्योंकि अगर हम नहीं निकालते तो इनके दिल के अंदर जो राज छुपा हुआ वो कैसे निकल ये तो ऊपर चली जाती साथ में उन लोगों का आता पता भी ले जाती हैं जो आपको मारना चाहते हैं देखिए मिस निशा हमारे दद्दू कहते हैं कि पापी को मत मारो पापी के दिल के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसे मारो आपके दिल के अंदर भी 
कुछ ऐसे शैतानों के नाम हैं जो हमारे राजा बाबू की जान लेना चाहिए उन नामों को आप बता दीजिए आपके अंदर जो शैतान है वो खुद में खुद मर जाएगा मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने तुम लोगों को देख सकती नहीं सिर्फ आवाज सुनी एक औरत की आवाज आती एक औरत की आवाज सुनिए राजू सिंह औरत की आवाज और ये औरत सावित्री माँ के अलावा कौन है मालिक मालिक न जाने क्यों जब भी आप माँ जी का नाम लेते हैं हमारे सर से लेकर पहुंचता है कि अजीब सी बिजली दौड़ जाती है आप आप बिना सबूत के उनका नाम ना लें तो बड़ी मेहरबानी होगी मालिक सबूत चाहिए तुम्हें अच्छी बात है ये सबूत ये वो खत है जो मेरी जान पर हमला होने के बाद मुझे मिला था और जिसके पढ़ने के बाद तुम सारी कहानी खुद ब खुद समझ जाओगे बोलो कोई जवाब है मालकिनी कैसे हो सकता है आपको जरूर धोखा हुआ होगा नहीं नहीं मेहता जी मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। मैंने खुद उसे देखा है वो अब तक जिंदा है आप पता लगाइए कि वो बचा कैसे जी अच्छा हाँ तुम गलत <laughs> मौके पर आ गया ना आप समझिए मर गए और आपका प्लान कामयाब हो गया मगर हमें जिंदा देख आपका प्लान चौपट हो गया किससे हमारे जिंदा रहने का दुख जाहिर करेंगे कौन है वो आपके सर खरीद गुलाम जो आपके एक इशारे पर हमें हमेशा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बुलाइए उन्हें और कहिए कि अगर वो मट के बच्चे हैं तो हमारे सामने आए और खुलकर मुकाबला करें हमसे बुलाइए कैसी बातें कर रहे हैं राजा मैं और तुझे मरवाना चाहूंगी एक माँ अपनी औलाद का खून कर सकती है कौन माँ किसकी माँ मुझे सब मालूम है आपकी असलियत का पता चल चुका है अब और ढोम रचाने की जरूरत नहीं मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पिता की मौत की वजह भी आप थी अब प्यार के जाल में फंसकर उनको मौत की नींद जॉर्ज तूने क्या कह दिया तूने मुझे गाली दी है मेरी वफादारी और तपस्या का अपमान किया है नमक हलाली के मुंह पर तमाचा मारा है अरे क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी मेरे पति ने अपनी जान दे दी मैंने अपना घर उजाड़ लिया अपनी औलाद से रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ दौलत के लिए मुझे आपकी सारी कहानी मालूम पड़ चुकी है क्या कुर्बानी की है आपने और आपके पति ने आपके पति भीम सिंह ने अपने बूढ़े बाप दर्श सिंह का घर छोड़ दिया गांव लखनपुर छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली क्यों ताकि आप और आपका पति मेरे बाप की दौलत लूट सके मेरे पति एक वफादार इंसान थे मरते वक्त उन्होंने मुझसे वचन लिया चाहे हमें अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़े लेकिन मालिक के बेटे राजकुमार को बचा लेना उसे उसका हक दिलवा के रहना तुम्हारे लिए मैं अपने ससुर की नजरों में दोषी बन गई उन्होंने मेरी औलाद मुझसे छीन ली मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे ये वचन लिया कि कभी भूल कर भी मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कहूंगी सामने आ जा तो भी उसे पहचानने से इनकार कर दूंगी सारी जिंदगी तेरे सहारे सिर्फ तेरे सहारे जीती रही और आज आज हमारी कुर्बानी और त्याग को लालच का नाम देकर बदनाम कर दिया जा बेटा जा भगवान तुझे सुखी रखे हम तो पैदाशे गरीब हैं जिंदगी भर नौकरी करते रहे हमें दौलत से क्या लेना देना ये सारी जायदाद सारी दौलत सारे होटल सब कुछ तेरा है मैं आग लगा दूंगा ऐसी दौलत को जो मेरी मौत का कारण बने मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं सब कुछ बेच दूंगा सब कुछ एक एक चीज बेच दूंगा सब कुछ बेच दूंगा मा 
जी अर्जुन राजा ही सारी जायदाद सारे होटल बेचने वाला है वो अपनी जिंदगी का दुश्मन बन गया है उसे रोक ले अर्जुन वो मेरी बात नहीं मानेगा मुझसे नफरत करने लगा है कुछ मत बिकने देना वरना करामत आ जाएगी अपने पति को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा सकूंगी मैं मैं तेरे पैर पर अरे माँ जी ये क्या कर रहे हैं नहीं माँ जी ये हाथ पांव छूने के लिए नहीं सर पे रखकर आशीर्वाद देने के लिए माँ जी एक बार हमने आपसे कहा था कि हमारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है वो हमने यहां जाने में कहा था माँ जी हमारी हमारी माँ तो हमारे सामने खड़ी है आपने अपने पति को वचन दिया था माँ जी आज आपका ये बेटा आपको वचन देता है हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी मालिक को हम कुछ नहीं बेचने देंगे आपकी कसम माँ जी हम हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी कुछ नहीं बिकने देंगे कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी हाँ हाँ मैं सारी जिंदगी तुझसे झूठ बोलता रहा कि तेरी माँ मर चुकी है जानना चाहता है तो उसकी असलियत तो सुन उस डैन ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया तेरा बाप नहीं दत्तु मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती जिस औरत ने कैरों के लिए सब कुछ त्याग दिया वो ऐसा नहीं कर सकती दत्तु तुम्हें सुना होगा लेकिन देखा तो नहीं ना क्यों दत्तु क्यों मेरी माँ को मुझसे जुदा किया तुमने माँ के प्यार को मुझसे क्यों छीन लिया तुमने दत्तु क्यों छीन लिया बोलो क्या मैंने तुझे प्यार नहीं दिया बहुत प्यार दिया है दत्तु बहुत प्यार दिया तुमने लेकिन आज आज एक आदमी मेरी माँ को बच्चलन कहता रहा उसे गालियां देता रहा वो फूट फूट कर रोती रही और मैं अपनी माँ के आंसू तक न पहुंच सका और वो सिर्फ इसलिए दत्तु कि तुम्हारा सिखाया हुआ नमक हलाली का सबक बीच में आ गया उस नमक को मैंने अपने जख्मों पे मर लिया और खामोश हो गया दत्तु और एक बात बता दो जो मैं देख कर आ रहा हूं मेरी जगह अगर तुम होते ना तुम्हारा सर भी उस देवी के कदमों में छुप जाता अगर राजकुमार होटल बेच रहा है तो उसे बेचने दो तुम क्यों परेशान हो लेकिन डैडी अगर होटल हमारे हाथ से निकल गया तो खरीदेगा कौन उसको हमारे अपने आदमी हाँ तो साहबान ये तो हो गया आप लोगों का परिचय और आप लोग आए हैं इस होटल को खरीदने देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे मालिक जो है ना उनका थोड़ा स्क्रू ढीला है आपसे पहले भी यहाँ पर बड़े बड़े मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे आपसे भी भयानक सेठ लोग आए इस होटल को खरीदने लेकिन मालिक ने उन्हें जूते मार मार के 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 इस शहर से बाहर निकाल दिया लेकिन अब क्या करें ये होटल इस शहर में क्या बल्कि इस मुल्क में वन पीस है तो अगर आप लोगों को ये होटल खरीदना है तो मालिक की इन बातों को थोड़ा सहना पड़ेगा तो जैसा मालिक करें वैसा ही आपको करना होगा मालिक आके खड़े हो जाए तो आप भी खड़े हो जाइए मालिक कुर्सी खींचे तो आप भी कुर्सी खींचे मालिक बैठ जाए तो आप भी बैठ जाइए मालिक छींके तो आप भी छींकी मालिक नाक खो जाए तो आप भी खो जाइए मालिक खांसे तो हम भी देंगे। मालिक आ गए मालिक कलाकारो नाटक हेलो हेलो कैसे हैं आप कैसे हैं आप हम तो ठीक हैं हम तो ठीक हैं मालिक आप शुरू कीजिए आप लोग सीधे सीधे खाना खाइए ना ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप आप खाना खाइए मैं इन लोगों का इलाज करता हूं ये मक्खी ये मक्खी अर्जुन सिंह 
تمہیں معلوم ہے ہمیں مکھیوں سے سخت نفرت ہے میں اس مکھی کو ابھی ابھی دور کیے دیتا ہوں پکڑ لیا مالک پکڑ لیا بدتمیز ذلیل کیا لگتا آپ سے نہیں سیٹ جی وہ مکھی سے کہہ رہا تھا یہ اس مہان سیٹ کے سر پہ جا ٹکی جس کے سر پہ ایک بال نہ ٹک سکا ہلیے گا مت سیٹ جی ہلیے گا مت اس مکھی نے آپ کے سر کا اپمان کیا ہے میں اس کے سر کو کچل کے رکھ دوں گا یہ یہ کہاں چلی گئی ارے حرام زادی جانتی ہے تو کہاں چلی گئی ہے یہ سیٹ تلوار کی ناک ہے سیٹ تلوار کل یہ بندوق ہوں گے پرسوں توپ ہوں گے ذرا سوچو سوچو تیرا کیا حشر ہوگا سیٹ جی ہلیے گا مت ہے بالکل مت ہلیے گا میں ابھی ابھی اس کو کہاں گئی ارے تو جہاں بھی جائے گی مجھے وہیں پہ آئے گی دیکھو تو سالی اب سیٹ کروڑی مل کی موچ کا ایک ایک بال ایک ایک لاکھ کے برابر کا ہے یہ سالی ان بالوں کو مائسور کا جنگل سمجھ کر پکنک منانے خس گیا ہے ہلامت سیٹ جی ہلامت تم پکڑ لیا یہ آپ کی امانت لیکن مکھی وہاں بیٹھی ہلنا نہیں جان چلی جائے گی لیکن آپ نہیں جانی چاہیے بھاگ گئے سالے ہمارے مالک کا ہوٹل خریدنے آئے تھے ارے مالک اگر آپ کا ہوٹل بک جاتا تو ہماری تو ناکی کٹ 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 جاتی ارشن سنگھ مالک ہلنا نہیں نہیں یہ لوگا مالک مالک ہوتن مت دیکھنا مالک انہوں جلدی بولو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ لکھا ہے کس کی کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ لکھا ہی ہمارے مینیجر رنجیت کی لکھائی سے بہت ملتے جلتی ہے لا میرا آدھا کام تو ہو گیا پھر ارزن سنگھ بولیے ظالم سے ظالم سے ہمارا دماغ ٹھیک ہے میرا نام رنجیت سنگھ ہے عزیز صاحب آپ کا نام جو ہم تو آپ کو ظالم سنگھ ہی بنائیں گے نا آپ پکتے ہو بک نہیں رہا ہوں ظالم سنگھ جی آپ کی لکھاوٹ کی تعریف کر رہا ہوں سندر اتی سندر آپ چاہے فائل پہ لکھیں یا کسی پرزے پر لکھاوٹ بالکل ایک جیسے مگر واہ صاحب واہ اس میں نام تو ماجی کا اور کام آپ جیسے کسی پاجی کا اب بولو ارجن سنگھ یہ دیکھیں ایک اور حاضر آپ کسی طرح جلاتے رہیے ہم کسی طرح حاضر کرتے جائیں گے غرض یہ کہ انہیں جلاتے جلاتے آپ اپنے ہاتھ جلا بیٹھیں گے اور اگر آپ کے ہاتھ کہیں جل گئے تو آپ کے ہاتھ میں جو دھنوان بننے کی لکیر ہے وہ بھی جل جائے گی جی ہاں تم باتیں کیا ہو 
हम आपके भेजे में बस एक बात भेजना चाहते हैं वो ये है कि हम भी आप ही की तरह धनवान बनने का शौक रखते हैं और इसी का सौदा करने आए कैसे सौदा राजा बाबू की मौत का तो देखिए साहब आपने उन पर कई हमले किए हम उन्हें बचाते रहे और माफ कीजिएगा आप तो उनके चारों तरफ भिंबिनाती हुई एक मक्खी भी ना मार सके जनाब बात हमारे हाथ में होती तो एक आध गोली तो हम मारी रहते ना हाँ इसलिए भलाई इसी में है कि हम और आप मिल जाए पार्टनरशिप फिफ्टी फिफ्टी ठीक है अरुण सिंह अगर मैं तुम्हारा सौदा मंजूर कर भी लू तो तुम्हारा प्लान क्या हाँ अब आए ना होकर हाँ तो साहब हमारा प्लान भी सुन लीजिए हमारा प्लान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हम यहां आए हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबू की जान बचाई बोलो क्यों वो इसलिए जब हम राजा बाबू की हत्या करें तो कोई हम पे शक ना करे और राजा बाबू की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपए की जायदाद फिफ्टी फिफ्टी हमारा प्लान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हम यहां आए हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबू की जान बचाई बोलो क्यों कि जब हम राजा बाबू की हत्या करें तो कोई हम पे शक ना करे और राजा बाबू की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपए की जायदाद फिफ्टी फिफ्टी तुम तो अजीब दो गले किस्म के आदमी निकले जैसे बेपेंदे का लोटा हमसे मिले तो हमसे सौदा कर लिया इनसे मिले इन्हें सौदा बेच दिया हा? तो क्या ये सच है मालिक जब सच्चाई सामने है तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं तो मीने देखिए मालिक मुंह से बात कीजिए हाथ से नहीं मालिक हम कह देते हैं बात मालिक मालिक कर लिया अब हाथ रोक ले मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो गया अब की बार हाथ उठाया ना तो सीधा ऊपर वाले मालिक के पास पहुंचा दूंगा अरे तुम क्या ऊपर पहुंचाओगे ये क्या कर रहे हैं आप एक दो टके की नौकर का खून बहाकर आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं छोड़िए अरे ये क्या फांसी पे चढ़ेगा और क्या किसी का खून बहाएगा इसके लिए तो पत्थर के सीने में फौलाद का दिल चाहिए अर्जुन सिंह चले जाओ वरना क्या करेगा अगर किसी शरीफ कोक से जन्म लिया है तूने अगर किसी इज्जतदार बाप के खून का एक कतरा भी तेरे शरीर में है तो आजा बाहर होटल के अर्जुन से राजा बाबू अब तक तूने मेरी नमक हलाली देखी है अब मेरी नमक हरामी देखना तेरी हस्ती को मिट्टी में न मिलाकर रख देना तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह किसकी हस्ती मिटाने जा रहा था तू हाँ मेरे बेटे की मेरे राजा की तू समझा क्या है अपने आप को सारी जिंदगी तो गुजर चुकी है भगवान अब और कितने इम्तिहान लेगा हमसे जितना हो सका हम अपना फर्ज निभाते रहे लेकिन इंसानों के लिए तेरा भी तो कोई फर्ज है भगवान अब और कौन सा वचन लेने आए पिताजी मैं वचन लेने नहीं आया बेटी मैं तुमसे क्षमा की भीख मांगने आया हूं ये गुनेगार बूढ़ा अपनी बहू के बीते हुए दिन तो नहीं लौटा सकता लेकिन क्षमा मांगकर अपने गुनाहों का बोझ तो हल्का कर सकता है नहीं पिताजी तस्वीर की किताब में जो लिखा होता है इंसान मजबूरन वही करता है अगर ना लिखा होता तो ना आप मुझसे वचन लेते ना मैं वचन निभाती और आज तक अपने बेटे से जुड़ा नहीं रहती 
तो तोड़ दे जुदाई की दीवार को और लगा ले अपने बेटे को सीने से भी मारने वाली कोई मां हो जो डांट कर मुझे चाटा मारे और रोकर सीने से लगा ले ऐसे मत बोल बेटे ऐसे मत बोल बोल लेने दे मां बोल लेने दे जब से पैदा हुआ मैंने अपनी मां से कुछ बोला ही नहीं कितने बदनसीब है वो लोग मां जिन्हें मां का प्यार नहीं मिलता लेकिन कितना खुश नसीब हूं मैं जिसे मां मिली मां की मार मिली माँ का प्यार मिला नहीं बेटे मैंने तुझ पर हाथ उठाया तूने तो सिर्फ हाथ उठाया माँ तेरे लिए तेरे वचन के लिए तो मैं इस दुनिया से उठने के लिए भी तैयार अर्जुन क्या ये तुम क्या कह रहे हो यस सर सावित्री अर्जुन सिंह माँ बेटे माँ बेटे जी लेकिन सावित्री माँ ने तो सबके सामने हाँ सर ये सबके सामने थप्पड़ मारना चिल्लाना और उसे जलील करना ये सब एक ड्रामा था नाटक था लोग तो दौलत के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं उसने तो सिर्फ उसे थप्पड़ ही मारे क्योंकि उसकी नजर आपकी दौलत पर है सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो आपकी जान पर बार बार हमले हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ है और वो है सावित्री का जिसे दुनिया वाले देवी समझते हैं आपको मेरा यकीन नहीं आता ना ठीक है सर यह है भैरव पी अर्जुन सिंह के गांव का रहने वाला है और उसके बचपन के दिनों का दोस्त भैरव तो आपको बताओ सावित्री देवी और अर्जुन सिंह का क्या रिश्ता है जी, वो 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 दोनों माँ बेटे ठीक है सर ठीक है तुम जा सकते हो इस वक्त अर्जुन सिंह कहाँ होगा सर आप फिक्र मत कीजिए वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा छोड़ दीजिए बताओ अर्जुन सिंह कहाँ है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ और हम बिना मौका दिए ही आपको बताए देते हैं कि हम यहाँ हैं थैंक यू हाँ तो जालिम सिंह जी बात दरअसल यह है कि आप निशाना हमेशा गलत लगाते हैं मालिक पे लगाया तो गलत नौकर पे लगाया तो गलत क्योंकि बेसिकली आप आदमी ही गलत हैं। ये देखे। 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 आप जैसे बेमानों की छत्र छाया में रहकर एक आध बेमानी का पैतरा हमने भी सीख लिया है पहले तो मैं आपसे इन कपड़ों की सिलवाई लूंगा उसके बाद सुलवाई लूंगा और फिर आपकी सुलाई करूंगा क्योंकि अभी अभी जो आपने तीन चार गोलियां इधर उधर चलाई कहीं एक आध गोली यहां चला देते जैसे कि अब हम चलाने वाले हैं तो बहुत फायदे में रहते यानी कि समझ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आए? आ, तो शाले अब ये बताओ कि इस सारे चक्कर का हैंडल कौन घुमा रहा है क्योंकि इतना बड़ा चक्कर जो है वो तुम्हारे जैसा चक्कर हम तो चला नहीं सकता ये तो किसी बहुत बड़े 420 सौ बीस चालबाज चरित्र वाले चक्रम का चक्कर मालूम पड़ता है बोलो बेटा कौन बस मेरे पाप हाँ यानी अल्टीमेटली इन्होंने बता दिया अच्छा तो तुम्हारे बाप भी हैं कितने बाप हैं मैम मेरा मतलब है कहा तुम्हारा बाप चलो 
चलो बेटा सारे बाप हैं तुम्हारे नहीं 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 बेटे आप तो दुनिया में सबका एक ही होता है वैसे मिस्टेक नहीं तुम्हारे भी बाप लेकिन मान गए तुम्हें बेटे हम हम तक पहुंचने के लिए हमारे बेटे को मौत के जाल में फांस कर हमारे घर तक चले आए तुम्हारा बाप जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम किस खेत की मूली हो उधर देखो हैरान होने की जरूरत नहीं है बरखुरदार इनका तारुफ हम खुद करवाए देते हैं बरखुरदार यह है तुम्हारी मां और यह है तुम्हारे परम पूज्य दत्तू और यह तुम्हारा बचपन का दोस्त निशा की मम्मी ये है तुम्हारे मालिक की मिस निशा जी भर के देख लिया बरखुरदार अब फैसला तुम्हारे हाथ में है रिवॉल्वर मेरे बेटे को सौंप दो और एक सौदा कर लो वरना तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा अर्जुन सिंह मेरे पास वक्त नहीं है रिवॉल्वर मेरे बेटे को सौंपते हो या ठहरो ठहरो गुड समझदार बच्चे हो अपने बाप की तरह जिद्दी और बेवकूफ नहीं हो जो सौदा तुम्हारा बाप ना कर सका वो तो तुम कर सकते हो हमें इन पेपर्स पर राजकुमार के दस्तखत चाहिए उसके बाद उसकी लाश ये दोनों काम करके तुम्हें सबको ले जा सकते हो नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूं मैं मैं राजा बाबू की जान नहीं ले सकता जान नहीं ले सकते दस्तखत तो करा सकते हो जान लेने का काम हमारे साथ ज्यादा कर लेंगे फांसी चढ़ोगे तुम बोलो मंजूर है सोच लो राजा बाबू क्या दो दिन हो गए मालकन का कहीं पता नहीं चल रहा कहीं ऐसा तो नहीं क्या मेरे पास क्यों उनकी चीज से तो जाओ किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो ठीक है अगर पता नहीं चला तो पुलिस स्टेशन भी चले जाएंगे फिलहाल आप ये बस संभालिए और मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद कीजिए बसिए कैसी बसिए आज से पंद्रह साल पहले सावित्री देवी ने बसियत बनवा कर मेरे यहां रखवाई थी और कहा था वकील साहब अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो यह वसियत मेरे बेटे राजा तक पहुंचा देना तो क्या माँ ने पंद्रह साल पहले ये ये दौलत ये जायदाद मेरे नाम लिखवा दी थी और मैं उन्हें गालियां देता रहा मैं... सर सर प्लीज बाहर आइए मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ क्या फैसला किया मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ जो तुमसे कहा गया है वो करते हो कि नहीं या फिर अब नहीं मैं मैं करता हूं आप जो कहेंगे वही कहूंगा नहीं बेटा नहीं ऐसे मत करना अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे पिता की कुर्बानी और मेरी सारी जिंदगी की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी बेटा ऐसे मत करना बेटा ऐसे मत करना क्या मिला है तुम्हें उस तपस्या का जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़ दिया अपनी औलाद छोड़ दी उस राजा बाबू ने बदले में तुम्हें क्या दिया है ठोकरे गालियां ऐसे खुदगर्ज इंसानों के साथ ना तो वफादारी की बात करनी चाहिए ना नमक हलाल लिखिए बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे कमीनों को हलाल करके उन्हीं के नमक में दफन कर देना चाहिए ऐसा मत बोल बेटे हमने उनका नमक खाया है तू नमक हरामी मत कर अरे बस करो तद्दू ये नमक हरामी और नमक हलाली के सबक अपने पास ही रखना तुम्हारी देवी शिक्षा की वजह से आज मेरी माँ यहाँ बंद है और तुम्हारी ये हालत बनी हुई है रुक जा बेटा तुझे मेरी कसम तू जिसे मारने जा रहा है तेरी जिंदगी उसी के बाप की दी हुई है नहीं माँ 
मुझे मत रोको आज बरसों बाद मुझे मां मिली है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता मां के प्यार के लिए उसकी ममता के लिए मैं राजा बाबू को कुर्बान कर दूंगा मुझे मत रोको हेलो मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा क्या बेटे और सुनो जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी चिताओं को आग लगाने वाला भी नहीं मिलेगा हाँ साहब मैं राजा बोल रहा हूं जी दो दिन से मां का पता नहीं आप कुछ भी कीजिए मां का पता लगाइए प्लीज थैंक यू कल तक जिस मां को गालियां दे रहे थे आज उसके बारे में बहुत चिंतित हो रहे हो क्या बात है मां की जिंदगी मुझे मालूम है और उनकी जिंदगी तब तक खतरे में रहेगी जब तक तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे अर्जुन क्या तुम वक्त बर्बाद मत करो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो चलो चलो पहन लो क्या करने से पहले अगर ऐसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाएंगे राजा बाबू हमें स्त्रियों को आपकी जरूरत नहीं मिस्टर आप धन्यवाद लाइए 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 आपने हमारे सारे खानदान के सर पे कफन बांध दिए हमने वो सारे कफन उतार कर आपके बेटे के सर पे बांध दिए क्योंकि आपके बेटे के मन में खोट पैदा हो गई थी राजा बाबू को खत्म करने के बाद ये हमें भी खत्म करना चाहते थे जाने तो हमारे बेटे ने हाँ हाँ आपके साथ जादे ने राजा बाबू के सीने में पूरी तीन गोलियां था मेरे राजा को मार दिया राजा बाबू की मौत का सौदा इन लोगों की जिंदगी के साथ हुआ था कीमत मेरे हाथ में है पहले आप इन्हें छोड़ दीजिए हाँ हाँ मगर ये बस मिल जाएंगे मिल जाएंगे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले छोड़िए ना ठीक है छोड़ दो उनको सबको लेके निकलो भैरो क्यों अब क्या हो गया इन पर दस्तखत नहीं है गायब हो चुके हैं लो कर लो बात लगता है ऊपर वाला आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता इतनी मेहनत के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला पिछले जन्म में कुछ बात किए थे क्या बैठे अब क्या होगा ये देखो लेकिन डैडी दस्तखत तो मेरे सामने किए थे अब तुम दोनों बाप बेटे ये डिसाइड कर लो कि राजा बाबू के दस्तखत लेने ऊपर कौन जाने वाला है बरखुरदार ऊपर तो तुम ही जाओगे नहीं इस ने गोली चलाई है जनाब हमने तो नहीं चलाई हमने चलाई राजकुमार और तमीज से हाथ ऊपर करो अच्छा तो आप ही हैं वो चाचा जो हमारी क्रिया पे बैठे थे बेटे ये तो जिंदा है और तुम कह रहे थे कि तुम्हें अपने हाथों से इस पर गोलियां चलाई थी अरे भाई जब आप दुनिया की नजरों में मर के भी अभी तक जिंदा हैं, हम तो कभी मरे ही नहीं थे बट नहीं समझे अर्जुन से जी मालिक जरा समझा दो जी मालिक तो मिस्टर गिरधर वो हुआ क्यों 
कि आपके बेटे ने गोलियां तो अपने हाथ से ही चलाई थी और पिस्तौल भी असली था मगर उस असली पिस्तौल के अंदर गोलियां यानी कि बुलेट्स जो थी वो हा समझ गए ना नहीं समझ देखिए अब जैसे कि मैं आपके बेटे को गोलियां मारता हूं नहीं देखा बज गया ना अब जब ये पाजी नहीं मरा तो हमारे राजा बाबू कैसे मर सकते थे एज बिकॉज This is the same revolver that was used by Mr. Vijay Merchant and Mr. Vijay Hazare. नहीं समझे? लेकिन आपके साथ अरे ना तो राजकुमार सुना है ना तुमने इस बार सुना कि और एक लोहार की अब कोई चीज नफी नहीं है ना तो इस पिस्तौल में गोलियां और ना ही इस पेन की स्याही अब तुम इन पेपर्स पर साइन करोगे चलो चलो वैसे भी तुम्हारे बाद जायदाद का वारिस मैं हूं चलो यहां बैठ और साइन करो अच्छा है कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए ताकि तुम्हारे बाद कानून को कोई तकलीफ ना हो बैठो तो अभी मुझे अपने बेटे का भी हिसाब करना है तुम तुमने हमारे होटल सुनो हम कहा थे कौन तलवार से हाँ। तो बेटा नाम तलवार है और करते हो इन तक गुंजियों की चमचागी ना रहेगी नाक ना बैठेगी मक्खी पुनो भैया कह रहा था कि ये तुमने बहुत अच्छा किया कि राजा बाबू को जाकर तुमने क्या कर अरे जबरदस्ती क्यों करेगा अरे पुनो पुनो फिर निशाना गलत है लग गई हाँ ये पोजीशन ठीक है पुनो हम कहा थे तो आपको इस वसीयत पर दस अरे पुनो वहां क्या खड़ी घबरा नहीं अपने दौरे ठीक है हाँ तो आपको इसमें दस्तका चाहिए ये लीजिए हम बस यहाँ ये रहे आपके दस्तक जल्दी होटल जाइए शाम का का जंगल क्या मक्खियां चढ़ गई तुम्हारी तब क्या बात है ओहो जी अब इन चार दांतों से काम नहीं चले हमें तो अब पूरे बत्तीस चाहिए यहां आइए यहां आइए लगे लगे साहब एकदम 
माफ कीजिए मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था ये अगर आप इसको ठकने को क्या है इसे कहते हैं थ्रू दी ग्लास मैं गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ता मेरे बताए हुए रास्ते पर कभी मत चलना राजू बाबू को तेरी जरूरत है उनका साथ कभी मत छोड़ना अब अगर मेरे गाड़ी पर हाथ उठाया तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा यस हाथ राजा बाबू तुम इधर आओ क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है तुम नई वसीयत पर साइन करोगे आओ नहीं मालिक आप नहीं जा सकते नहीं अर्जुन सिंह पूनम की जान खतरे में दस गुड आओ राजा बाबू होशियारी नहीं हाथ पर करो अब अंदर चला चल दे दूसरी साइड हैंडल से लॉक करो और चाबी इधर फेंको नीचे हाँ नहीं नहीं राजा बाबू की हाथ कड़ियां खोल दीजिए वरना हम आपके डैडी का बहुत कुछ खोल डालेंगे अबे, 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 अबे हाँ चाबी सीट के नीचे बहुत बहुत शुक्रिया मालिक मालिक हाँ भाई अब तक तो हम मालिक और तुम नौकर थे से आप मालिक हैं मैं नौकर हुक्म दीजिए मालिक हाँ हाँ तो मालिक आ, मेरा मतलब है राजा बाबू सबसे पहले तो आप इस पाजी को इसके बाप के साथ बांध दीजिए बहुत अच्छा ताकि मरने के बाद भी ये दोनों गधे एक साथ हैं अब आगे क्या हुक्म है मालिक आगे ये हुक्म है कि इस ट्रक में जितने टायर हैं उनकी हवा निकाल दीजिए जी हुजूर। हम्म। हाँ तो पापियों हाँ। अब हमें यह बताओ कि पुलिस स्टेशन यहां से कितनी दूर है दो 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 दो। और ये आजू बाजू क्या है जंगल जंगल और जंगल में क्या होता है अब अब हम क्या, क्या करेंगे? करेंगे अरे भाई अब आप लोग क्या करेंगे अब तो जो कुछ करना है वो शेर खुद बखुद आगे करेगा ना हाँ। और अब हम दोनों यही दुआ कर सकते हैं कि पुलिस आने से पहले शेर आ जाए आ जाए बेटी आज मेरा वचन और फर्ज दोनों पूरे हो गए मगर जिंदगी के बहुत सारे फर्ज बाकी हैं मैं चंद दिन के लिए छुट्टी जा रही हूँ नहीं मां अब आप कभी अकेली नहीं जाएंगे हम सब साथ जाएंगे आपके अरे वाह अरे 
ਬੁਰਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਾ ਲੈਣੇ ਪਰ ਤੈਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਦਿਏ ਉਹ ਸਾਥ ਮੇ ਦੋ ਦੋ ਬਹੂਏ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਬ ਤੱਕ ਜੀਊਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਦੱਦੂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਤੁਮ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਆ ਇਹ ਇਸਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਤਾਉ ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਅਰਜੁਨ ਚਲ ਪਿਛਾ ਚਲ ਹਾਂ ਜੀ ਏ ਡੈਡੀ ਸਮਾਈਲ ਓ ਅਰਜੁਨ ਅਰੇ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਸਰ ਬੈ ਚੜਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਓ ਅਰਜੁਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ ਤੁਝੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਅਰੇ ਓ ਬਾਹੂ ਅਰੇ ਬਾਹੂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਦੇਖ ਭਾਈ ਅਬ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਕੋ ਉਠਾਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹਮਕੋ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤਾ ਕਿ ਹਮ ਸੱਚ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਤੇਰ